ஓகே ஸோ இன்றைக்கி செஷனோட அஜெண்டா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு போஸ்கிற சீக்வல்னால் என்ன அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ தென் அதில் பேசிக் கொரிஸ் ரைட் பேசிக் கொரிஸ் தென் அதோடான இன்ஸ்டாலேஷன் தென் டிபி டேட்டா பேஸ்னால் என்ன ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ அப்போ போஸ்கிரஸ் எஸ்கியூஎல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நான் முதல்ல டேட்டா பேஸ்னால் என்ன அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு டேட்டா பேஸ்னால் என்ன அப்படின்னு தெரியணும்னா வாட் இஸ் மீன் பை டேட்டா ஸோ டேட்டா தெரிஞ்சால் தான் டேட்டா பேஸ் கொண்டான எனக்கு உண்டான ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை டேட்டா ஸோ யாருக்காவது தெரியுமா டேட்டானா என்ன ஸோ டேட்டா இஸ் அ கலெக்டிவ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேங்களா சம் இன்ஃபர்மேஷன் இட் ஷுட் பி ரிலேட்டட் டு எனி திங் சாரி இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டேட் வந்து ஆதார் கார்டு சாரி நம்ம இந்தியா கண்ட்ரி வந்து ஆதார் கார்டு அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்போ அந்த ஆதார் கார்டில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் ஒருத்தரோட நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் எஸ் ஜெண்டர் அவங்களோட ஐ ரெட்டினாக உண்டான இது ரைட் ஸோ தென் அவங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை என்கிட்ட இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த டேட்டாவெல்லாம் நான் எங்கே வச்சுருப்பேன் ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் இந்த டேட்டாவெல்லாம் எங்கே வச்சுருக்கோம் டேட்டா பேஸ் ஏதோ ஒரு டேட்டா பேஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ இது மூலியமாக டேட்டா பேஸ்னா என்னன்னு நான் புரிஞ்சுக்கலாம் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா ஸோ டேட்டா பேஸ் இஸ் நத்திங் பட்டர் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் வி கேன் ஸ்டோர் அவர் டேட்டா கரெக்டா சிம்பிளாகவே பார்க்கலாம் நம்ம அதுக்குண்டான ஹை லெவல் டெஃபினேஷன்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாம் நம்ம பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நம்ம புரிஞ்சுப்போம் ஸோ அப்போ ஒரு டேட்டா பேஸ்ன்றது என்னென்னா ஒன்றும் கிடையாது அதுக்குள்ளே ஒரு டேட்டாவெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற இடம் தான் ஒரு டேட்டா பேஸ் ஓகேங்களா அப்போ டேட்டானா என்னென்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறேன் நான் இப்போ இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் இந்த மொத்த விஷயத்தையும் நான் எங்கே எடுத்துகிட்டு போய் வைப்பேன் நான் ஒரு லெஜரில் எழுதி வைக்கலாம் கரெக்டாக அட்டண்டன்ஸுக்கு ஒரு லெஜர் எழுதலாம் டீச்சர்ஸுக்கு அவங்களோட சேல்ரி அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு லெஜரில் எழுதி வைக்கலாம் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன இப்படி நான் எழுதி வச்சா அப்படி வச்சாலே எனக்கு போதுமா செக்யூராக இருக்காது சப்போஸ் இப்போ ஒரு ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துருச்சுன்னா என்னோட டேட்டாஸ்லாம் லாஸ்ட் ஆகிடும் நான் ஒரு இப்போ ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு உண்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்லாம் என்னோடய ஆஃபீஸில் இருக்கும் ரைட் இப்போ அதெல்லாம் எனக்கு தேவைன்னா என்னால் எடுக்க முடியாது ரைட் அது வந்து சேஃபர் சைடு அதை வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் போட்டு வைக்கிறது பெஸ்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அதை டிஜிட்டல் காம்பனட்டாக மாற்றணும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து அதையே நான் ஃபோட்டோ எடுத்தும் வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக இப்போது நான் அதை டிஜிட்டலாக மாற்றணுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏன் அதை வந்து டேட்டா பேஸில் போடணும் நீங்கள் ஆல்ரெடி புக்கில் எழுதி வச்சுட்டீங்க பத்து வருஷம் வருஷம் வர ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் ஒரு ஒரு நோட் போட்டு ஒரு ஒரு புக் எழுதி வச்சுட்டீங்க நான் ஏன் அதை வந்து திருப்பி டேட்டா பேஸில் போடணும் அப்படின்னு கேட்கலாம் நான் ஏன் அதை நான் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து ஒரு பென்ட்ரைவில் போட்டு வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக இல்லையா கரெக்ட் ஸோ நான் அது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து என் பென்ட்ரைவில் போட்டுக்கலாம் என் மெயிலில் வச்சுக்கலாம் என்னோடய ஜிமெயில் க்ளவுடில் வச்சுக்கலாம் இதில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் சரி இப்படி வைக்கிறதுனால எனக்கு என்ன பிரச்சனை வரும் சார் ஒரு பர்டிகுலர் டீடைல் மட்டும் வச்சு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ம் சோ அப்ப எனக்கு வந்து திடீர்னு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வருது ஒரு ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தோ இல்ல ஒரு வேற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தோ ஒரு பாஸ்போர்ட் வெரிஃபிகேஷன் இல்ல ஒரு கவர்மெண்ட்ல வந்து உங்களோட பேக் வண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க நீங்க இப்ப ஒரு கவர்மெண்ட் ஆபீசரா மாத்தறீங்கன்னா நீங்க படிச்ச ஸ்கூல் எங்க அங்கெல்லாம் வந்து வெரிஃபிகேஷன் சோ அப்ப வரும்போது அவங்க கேட்பாங்க சோ இந்த ஸ்டூடண்ட் இந்த ரோல் நம்பர்ல இங்க படிச்சிருக்காரா உங்க டேட்டா பேஸ்ல அது இருக்கா அப்படின்னும் போது நீங்கள் போய் உங்களோட இமேஜை எடுத்து இல்லை உங்களோட லெஜர் நோட்டை எடுத்து நீங்கள் திருப்பி பார்க்கணும் கரெக்டாக நீங்கள் எடுத்தோன்னே உங்களால் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை கரெக்டாக போய் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட முடியுமா 
உங்ககிட்ட இப்போ நூறு பேஜ் இமேஜஸ் இருக்குது இல்லை ஒரு ஒரு ஃபோல்டர் ஒரு லெஜர் வச்சுருக்கீங்க அதில் ரெண்டாயிரம் பக்கம் இருக்குது நீங்கள் திருப்பி திருப்பி பார்க்கணும் ரைட் ஸோ அப்போ நான் இது என்ன தான் அடுத்தடுத்த வருஷம் எடுத்து வைக்க வச்சாலும் நான் வந்து பேக்கப்புக்கு ஃபோட்டோவில் எடுத்து வைக்கிறேன் அந்த ஃபோ அதில் பென்ட்ரைவில் வைக்கிறேன் அதில் பிரச்சனை வந்துடும்னா நான் மெயிலில் சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னாலும் ஃபார் ரிட்ரீவல் பர்பஸ் எது ஈஸியாக இருக்குது ஒரு டேட்டா பேஸில் இருந்தது ரொம்ப ஈஸி ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த பேரில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிஸ்ட்டெலாம் கொடுங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னால் ஒரு டேட்டா பேஸ் மூலிமா அதை பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த டேட்டா பேஸ் எப்படி நான் கேட்ட ஒன்று அவ்வளோ குயிக்காக எனக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து தருது இப்போ நான் வந்து ரமேஷ்குமார் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு கடந்த அஞ்சு வருஷத்தில் ரமேஷ்குமார்ன்ற எந்த பேரில் படித்த எல்லா ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸும் கேட்குறேன் இதே நீங்கள் ஒரு இதை ஒரு லெஜர் நோட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆஃபீஸர் கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அவர் இதை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கறதுக்கு மினிமம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரமாவது ஆகுமா கரெக்டா வருஷ வருஷத்துக்கு உண்டான லெஜர் நோட்டை எடுத்து அதில் இருக்க ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நேமாக எடுத்து ராஜ ரமேஷ்குமார்ன்ற பேரை எடுத்து கம்பேர் பண்ணி அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் எடுத்து கொடுக்க மினிமம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை என் டேட்டா பேஸ் கிட்ட நான் கேட்டேன்னா அது வித்தின் செகண்டுக்குள்ளே எனக்கு கொடுக்கும் ஸோ இது எப்படி பாசிபிள் யாருக்காவது தெரியுமா இந்த தப்பாக பதில் சொன்னாலும் பரவாயில்ல அமைதியாக இருக்க வேண்டாம் ஏதாவது சொல்லுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கமெண்ட்ஸ் கொடுத்து கொரிஸ் சரி கொரிஸ் மூலயமா எடுக்கிறீங்க ஓகே சரி இப்போ நான் வந்து உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே எல்லாருமே அவங்க வீட்டுக்குள்ளே ஒரு புக்ஸை வச்சுருக்கீங்க ஓகேங்களா நான் இப்போ போயிட்டு எனக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் புக் வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் எந்த கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஈஸியாக அதை எடுத்து கொடுப்பீங்க இப்போ நான் எல்லார் வீட்டுக்கும் வரேன் எனக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் புக்குன்றது உங்கள் வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்குது நான் வந்து கேட்குறேன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் புக்கு கொடுங்க அப்படின்ட்டு யார் சீக்கிரமாக எனக்கு அந்த புக் எடுத்துகிட்டு வந்து தருவாங்க யார் ஸ்டூடெண்ட்டோ அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து கொடுப்பாங்க இப்போ யாருமே ஸ்டூடெண்ட் இல்லை கரெக்டுங்களா இப்போ எல்லாருமே காலேஜ் படிக்கிற பசங்க காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க இல்லை கரெக்டுங்களா ஸோ பட் எல்லார் வீட்லேயும் அந்த மேக்ஸ் புக் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ யார் எனக்கு ஸ்பீடாக எடுத்துகிட்டு வந்து தருவீங்க அப்போ அவர் என்ன மாதிரி இருந்தால் அவர் வந்து எனக்கு அந்த ஸ்பீடாக எடுத்துகிட்டு வந்து தருவாங்க உங்கள் மைக் கொஞ்சம் சவுண்டாக இருக்குது உங்கள் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸஸ் இருக்குது லாஸ்ட்டாக யார் அந்த புக்கை பார்த்தாங்களோ அவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக எடுத்து கொடுக்குறாங்க சார் லாஸ்ட்டாக அந்த புக்கை பார்த்தவங்க சீக்கிரமாக எடுத்து தருவாங்க ஓகே வேறு அடிக்கிருக்கும் <laughs> 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 இப்போ இப்போ சொன்ன ஒரு பேர் என்ன மறந்துட்டேன் சாரி பார்க்க முடியல சுந்தர் சுந்தர் ஓகே ஸோ சுந்தர் சொன்னதை எல்லாரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுதா ஸோ அப்போ நான் டென்த்து புக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரேக் எடுத்து வச்சுருப்பேன் என் வீட்லேயே ஒரு ரேக் ஒன்று உருவாக்கி அதில் டுவெல்த்து புக்குக்குன்னு தனி ரேக் வச்சுருப்பேன் லெவன்த் புக்குக்குன்னு தனி ரேக் வச்சுருப்பேன் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்னு வச்சுருந்தா யார் எப்போ வந்து கேட்டாலும் என்னால் ஈஸியாக எடுத்து தர முடியுமா முடியுமா இதே அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் எல்லா நான் படித்த எல்லா புக்கையும் ஒரு அட்டைப்பெட்டியில் போட்டு வச்சுடுறேன் நான் வந்து மேக்ஸ் புக் கேட்குறேன் அப்போ இந்த ரேக் படி அடுக்கி வச்சுருக்கவர் எனக்கு ஸ்பீடாக எடுத்து தருவாரா இல்லை அந்த அட்டைப்பெட்டிக்குள்ளே ஃபோல்லாக போட்டு வச்சுருக்கவர் எனக்கு ஸ்பீடாக எடுத்து தருவாரா ரேக்கில் இருக்கவங்க ஸ்பீடாக எடுத்து தருவாங்க ஸோ அப்போ அதே தான் டேட்டா பேஸும் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒருத்தர் அட்டைப்பெட்டிக்குள்ளே போட்டு வச்சுருப்பார் ஒருத்தர் ரேக்கில் போட்டு வச்சுருப்பார் ஒருத்தர் இங்கே தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு திருப்புச்சீட்டை அதை ஒரு ஒரு ஷீ ஷீட்டில் எழுதி ஒரு இடத்துல ஒட்டி வச்சுருக்கலாம் கரெக்டுங்களா ஸோ டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் மேக் புக்ஸ்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு பரணையில் வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு பேப்பரில் எழுதி அதை தான் வீட்டில் ஒட்டி வச்சுருக்கலாம் கரெக்டாக இப்படி எல்லா மெத்தடாலஜிஸும் இருக்குல்ல நான் சொல்ல வரது புரியுதுங்களா சார் புரியுதுங்க சார் ம் ஸோ அப்போ இதுக்கு தான் நிறைய கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா பேஸஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு சினாரியோக்கு பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு டேட்டா பேஸஸ் இருக்கணும் அப்போ டேட்டா பேஸ்னால் என்னென்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏ ஒரு டேட்டாவே தூக்கிட்டு போய் ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ளே வைக்கிறது தான் ஒரு டேட்டா பேஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ட
அதர் தேன் அதை அதை விட வேறு ஒன்றும் கிடையாது டேட்டா பேஸ் ஆனால் சினாரியோ பேஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து தேவை டேட்டா பேஸாக நான் முடிவு பண்ணிப்பேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் புக்குன்னு கேட்ட ஒன்று சில பேருக்கு ரேக்குன்னு ஆபம் வந்தது கரெக்டுங்களா நான் இப்போ வந்து புக்குன்னு சொல்லும் போது தான் ரேக்கில் அடுக்குனா புக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்கு இதே நான் வந்து ஒரு பென்சில் அப்படின்ட்டு கேட்குறேன் இப்போ உங்கள் வீட்டில் நிறைய வைண்ட் ஆஃப் பென்சில் இருக்குது அப்போ பென்சிலில் நான் வந்து கரெக்டாக வந்த ஒன்று ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட பிராண்டு பென்சிலை நான் கேட்குறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அதை வந்து ரேக்கில் அடிக்க வைக்க மாட்டீங்க அதை வேறு ஒரு விதமாக அடிக்க வச்சுருப்பீங்க கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ இந்த பிராண்டு பென்சில்லாம் இந்த பவுச்சில் போட்டு வை இந்த பிராண்டு பென்சில்லாம் இந்த பவுச்சில் போட்டு வை அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ ஆஸ் அ டெவலப்பர் நம்ம தான் நம்ம கிட்ட என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கோ அந்த கைண்ட் ஆஃப் டேட்டாவுக்கு என்ன மாதிரி டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம தான் முடிவு பண்ணணும் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ முதல்ல நான் என்ன கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா பேஸ்னா எனக்கு 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 தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி எப்படி எல்லாம் டேட்டா பேஸஸ் இருக்கு அப்படின்றத எனக்கு தெரிஞ்சாதான் நான் வந்து என் சினாரியோவுக்கு என்ன டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றத நான் முடிவு பண்ணிக்கணும் ஆஸ் அ டெவலப்பராக கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேஸஸ் எனக்கு தெரியணும் நான் பிஎஸ்கியூஎல் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிஎஸ்கியூஎல் மீன்ஸ் போஸ்ட் கிரஸ் எஸ்கியூஎல்ல தான் பிஎஸ்கியூல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேஸஸ் இந்த இந்த ஃப்ளோ புரியுதுங்கன்னா ஃபா சொல்லுங்கள் இல்லை புரியலைன்னா நிறுத்தி கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேஸஸ் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு டேட்டானா என்ன டேட்டா பேஸ்னா யார் அப்போ இந்த டேட்டா பேஸில் என்னென்ன வகைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு ரைட் ஸோ அப்போ இந்த டேட்டா பேஸுன்றதுல நிறைய வகை இருக்குது ஒருத்தர் ரேக்கில் அடிக்க பண்ணுவார் ஒருத்தர் பீரோவில் அடிக்க வச்சுருப்பார் ஒருத்தர் பையில் போட்டு வச்சுருப்பார் ஓகேங்களா ஒருத்தர் சாக்கு முட்டையில் போட்டு வச்சுருக்கலாம் ரைட் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி வரப்போகிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு உடனே பக்கத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கலாம் டிவி ஸ்டாண்டுக்குள்ளேயே வச்சுருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் எப்படி அடிக்க வைக்கிறீங்கன்றது உங்களோட டைப் தான் ரைட் அதே மாதிரி டேட்டா பேஸ்லேயும் ஒரு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது நம்ம அதில் வந்து பொதுவான டைப்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஆர்டிபிஎம்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர்டிபிஎம்எஸ் எங்கேனா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்தவங்க யாராவது மையஸ்கியூலில் சொல்லி கொடுத்தீங்க மையஸ்கியூல் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ம் ஸோ ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸோ அப்போ இதுனா என்ன ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா என்ன ஸோ அப்போ இது வந்து இதில் இருக்க ஒரு வகை கரெக்டாக இப்போ உங்களுக்கு நான் நீங்கள் பதில் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ எடுக்கிறதுலேருந்தே நம்ம பதிலை உருவாக்கிக்கலாம் இப்போ டேட்டா ஆர்டிபிஎம்எஸ்னா இது ஒரு டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அது என்ன டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ரிலேஷனல் ஆர் ஆர் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்போ இந்த ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா எப்படி அடுக்கி வைக்கும் டேட்டாவை எந்த ஃபார்மேட்டில் அடுக்கி வைக்கணும்னா டேபிள்ஸ் ஃபார்மேட்டில் அடுக்கி வைக்கும் டேபிள்ஸ் ஃபார்மேட் That is rows and columns. Rows and columns. Puriyadhingla. So, appa, idhik example yaar nu pathingi na, in the MySQL, Oracle, Microsoft, Server SQL. Yungala mandhi, in the vagayla adukka koodiya, ஆட்கள் அதுக்குண்டான சாம்பிள் இவங்கெல்லாம் வேறு வேறு கம்பெனியை சார்ந்தவங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ மையஸ்கியூலும் ஆரக்கிளோட தான் ஆரக்கிள் தனியாக ஆரக்கிள் ஒரு டேட்டா பேஸே வச்சுருக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வர் எஸ்கியூல்னு தனியாக இருக்குது ஓகேங்களா இவங்கெல்லாம் என்ன வகையை சேர்ந்தவங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே டேட்டா பேஸ் ஆனால் டேட்டா பேஸில் என்ன டைப்பு சேர்ந்தவங்க ஸோ ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ங்க சேர்ந்தவங்க இவங்கெல்லாம் புரியுதுங்களா யாருக்காவது சந்தேகங்கள் இருக்கா சரி அப்போ நம்ம அடுத்தது பார்ப்போம் ஸோ அப்போ ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இது என்னென்னா எந்த நான் கொடுக்குற விஷயத்தெல்லாம் டேபிள் அண்ட் டேபிள் ஃபார்மேட்டில் வச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டே டேட்டா பேஸ் வருது அப்படின்னா நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிளை உருவாக்குவேன் கரெக்டுங்களா இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸல் மாதிரி வச்சுக்கிட்டா உங்கள்கிட்ட டேட்டாவை நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பீங்களா இல்லை உங்கள்கி
வேர்டில் டேட்டாவை ஈஸியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பீங்களா சோ எக்ஸ்எல்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஏன் அது எக்ஸ்எல் ஈஸியா இருக்கு? வேர்ட விட. சோ ரோஸ் ம் காலம்ஸ் வச்சு ஈஸியா ஐடென்டிஃபை ஈஸியா வெச்சிரலாம். கரெக்ட். சோ அப்ப நான் காமனா எனக்கு உண்டான ரோ உருவாக்கி வச்சிருவேன். மேல நேம், ஏஜ், ஜெண்டர், கிளாஸ், டேட் ஆஃப் बर्थ. அப்படிட்டு மேல காமனான ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருவேனா? அப்படி கொடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு நீ 500 ஸ்டூடண்ட் கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை, 1000 ஸ்டூடண்ட் கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை, 2000 ஸ்டூடண்ட் கொடுத்தாலும் பரவாயில்லை. நான் பாட்டு என்ன பண்ணலாம் அந்த எக்ஸல்ல அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்ப நான் அதுல இருந்து அவங்களோட டீடைல்ஸ பில்டர் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கோ இல்ல இருக்கோ ஸோ அப்ப இது என்னது இது இது ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட் ஓகேங்களா மோஸ்ட் மோஸ்ட்லி நம்ம என்ன ஃபார்மேட் டேட்டா பேசஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா டேபிள் ஃபார்மேட் டேட்டா பேசஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தட் இஸ் ஆர்டிபிஎம்எஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப நீங்க ஒரு கம்பெனில போய் ஒரு வேலைக்கு போறதா இருந்தாலும் ஆர்டிபிஎம்எஸ்க்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அப்ப நீங்க வந்து மையஸ்கியல் தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்ல ஆரக்கல் இதுல இந்த பிளேவர்ல ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்ப ஓகே ஸோ அப்ப இந்த நடுவில் வந்து ஒருத்தவங்க கொரீஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அப்ப கொரீஸ்னா என்னது இதை இப்போ நம்ம டைப்ஸ் ஆனால் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொரீஸ் போகலாம் சரி இப்ப வேற என்ன டைப் இருக்கு வேற யாருக்காவது தெரியுமா ஆர்டிபிஎம்எஸ் வேற ஏதாவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க அதுல என்ன டைப்ஸ்ன்றது தான் நம்ம பாக்குறோம் சோ அப்போ இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அடுத்து ஓஆர்டிபிஎம்எஸ் சோ ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதுவுமே ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னாலே என்னது டேபிள் ஃபார்மேட் தான் பட் ஆனால் நான் கொடுக்குற டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்னவாக நடக்கும்னா டேப் ஆப்ஜெக்டாக மாறி அதுக்கப்புறமா தான் அது வந்து டேபிள் ஃபார்மேட்டில் உட்காரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரு பைத்தான் ஒரு ஜாவா படிக்கிறோம் ஆப்ஜெக்ட் ஜஸ்ட் எல்லாமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ அப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் நம்ம படிக்க கோரிய போஸ்கிரஸ் சீக்வல் ஸோ அப்போ இதுவுமே வந்து ஆர்டிபிஎம்எஸ் மாதிரியே தான் கூட சேவ் ஆகிற விஷயம் எல்லாம் என்ன வேணா ஆப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக சேவ் ஆகும் புரியுதுங்களா அப்போ நான் முதல்ல வந்து எஸ்கியூஎல்னா என்ன ஸோ இப்போ ஓஆர்டிபிஎம்எஸ்னு இருக்குது ஸோ அப்போ கிராஃப் டேட்டாபேஸ் இருக்குது எல்லாமே வந்து கிராஃப் ஃபார்மேட்டில் உக்காரும் அப்புறம் மேப்பிங் டேட்டா இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் நம்மளுக்கு ப்ரிடாமினா யூஸ் ஆகிற டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிபிஎம்எஸ் ஓகேங்களா ஆர்டிபிஎம்எஸ் ஆர் ஓஆர்டிபிஎம்எஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்ப முதல்ல இதுலலாம் வருது எஸ்கியூஎல் எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு அப்போ எஸ்கியூஎல்னா என்ன அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும் இது வரைக்கும் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா இருக்கா இல்லைங்களா அப்ப அடுத்த டாபிக் போலாமா சார் ஆர்டிஎம்எம்ஸ்க்கும் ஓஆர்டிபிஎம்எஸ்க்கும் எப்படிங்க சார் மேஜர் மேஜரா இருக்கிற ஒரு வித்தியாசம் என்னங்க சார் டிஃபரன்ஸ் இங்க வந்து நீங்க கொடுக்கறது எதுவுமே ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்ம்ல போய் சேவ் ஆகாது உங்க நீங்க கொடுக்கற டேட்டா அப்படியே டேட்டாவா தான் போய் உள்ள உட்காரும் பட் இங்க வந்து நீங்க கொடுக்கற எல்லாத்தையுமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்மா அது மாத்திக்கும் உங்களோட போஸ்கிரஸ் சர்வர் என்ன பண்ணும்னா அதுவே வந்து ஃபார் ரெட்ரிவல் பர்பஸ் ஈஸியா இருக்கணும் அதுக்கு வந்து நீங்க கொடுக்கற இப்ப நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பத் ஒரு பேராகிராஃப் அடிக்கிறீங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நேம்ன்ற காலத்துல ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்டோட பேரையே பெருசாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதை பெருசாக அடிக்கிறீங்க மையஸ்கியோலோ ஆறுக்கோலோ என்ன தெரியுமா பண்ணோம் பெருசாக அடிச்சிங்கன்னா அதை அப்படியே தூக்கிட்டு போய் அந்த டேபிள் அந்த உள்ள டேட்டா பேஸில் வைக்கும் பட் ஆர்டிபிஎம்எஸ் என்ன பண்ணால் அவ்வளோ பெருசையும் ஒரு ஆப்ஜெக்டாக மாற்றி ஆப்ஜெக்ட் மீன்ஸ் அது சம்திங் ஒரு ரேப் பண்ணுது ஒரு குட்டியாக ஒன்று மாற்றி ஸோ ஈஸியாக போய் வெடிச்சிருது வச்சிருது அதே மாதிரி அது எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வேரி ஆகும் 
ஓகேங்களா ஏன்னா இது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுது குட்டி குட்டி ஃபார்மேட்டில் தனக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்குது டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே ஸோ அப் ஆனால் இதுவுமே வந்து என்னது டேபிள் அண்ட் டேபிள் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது வந்து டேபிள் ஃபார்மேட்டாக கிடையாது மேப்பிங் வந்து டே டேபிள் ஃபார்மேட்டாக கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இதில் ஒன்றும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேஸஸ் அப்படின்னு நம்ம சே சர்ச் பண்ணோம்னா ஸோ ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுது டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேஸ் ரைட் ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் அதுதான் ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் நம்ம சொல்கிறது வந்து ரிலேஷன் ஸ்க்ரீன் தெரியுதுங்களா தெரியுதுங்க சார் ஓகே ஸோ அப்போ ரிலேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் ஸோ டாக்குமெண்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா பேஸ் எம்பட டேட்டா பேஸ் கிராஃப் டேட்டா பேஸ் ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் ஆப்ரேஷ்னல் டேட்டா பேஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃப்ளாட் ஃபைல் டேட்டா இந்த மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பேஸஸ் இருக்குது இது எல்லாத்துலேயுமே இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகேங்களா இந்த ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸை கொடுக்கறதுக்கு நாலஞ்சு கம்பெனி முன்னாடி வந்திருக்கு கரெக்டாக அதுதான் மைஎஸ்கியூஎல் ஆரக்கல் தென் மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வர் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா பேஸ் படிக்கணும்னா அதை கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் இருப்பார் ஒரு கம்பெனி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நோ எஸ்கியூஎல் அப்படின்ட்டு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குது ஸோ மாங்கோ டிபிலாம் வந்து நோய் ஸ்கில்ஸ் கொண்டான டைப்ஸு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டேட்டா பேஸ் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா பேஸ் க்ளவுட் டேட்டா பேஸ் பர்சனல் டேட்டா பேஸ் கமர்ஷியல் ஆப்ரேஷனல் நோ எஸ்கியூல் டேட்டா பேஸ் புரியுதுங்களா ஸோ நம்ம பொதுவாக எதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டேட்டா பேஸ் நோ எஸ்கியூல் டேட்டா பேஸ் இது மூணு தான் இப்போதிக்கு ஹையாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுக்குன்னு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலன்னு சொல்ல வரல இதெல்லாம் அந்தந்த சினாரியோக்கு ஏற்ற மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்பாங்க இப்போ வந்து இப்போது நெட்ஃப்ளிக்ஸோ இல்லை ஹாட்ஸ்டாரோ வந்து ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு படத்தை எடுத்துகிட்டு போயோ இல்லை ஒரு சீரீஸ் எடுத்துகிட்டு போயோ ஒரு டேபிளில் வைக்க முடியாது சொல்ல வரது புரியுதா ஒரு அது எவ்வளோ பெரிய டேட்டா ஒரு மூவினாலே உங்ககிட்ட மினிமமாக வந்து ஒரு ஹெச்டி குவாலிட்டி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நாலு ஜிபி வரும் அதை எடுத்துகிட்டு போய் என் டேபிளில் நான் வைக்க மாட்டேன் அதை என் டேபிள் ஃபார்மேட்டில் வைக்கிறதுல யூஸே கிடையாது அப்போ நான் அதை க்ளவுட் டேட்டா பேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ டிபெண்ட்ஸ் அப் அந்த சினாரியோ நம்ம என்ன டேட்டா பேஸ் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஆனால் பொதுவாக என்ன அப்போ எல்லாருமே க்ளவுட் டேட்டா பேஸ் யூஸ் பண்ணுமானா கிடையாது இப்போ நான் வந்து ஒரு காலேஜ் வச்சுருக்கேன்னா எனக்கு காலேஜில் எல்லாமே ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டேபிள் ஃபார்மேட் தான் ஈஸி அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன்னா நான் வந்து ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ்க்கு தான் போவேன் ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸில் யாரை எடுக்கலாம் ஆரக்கில் எடுத்துக்குவா மைஎஸ்கியூல் எடுத்துக்குவா இல்லை விண்டோஸ் சர்வர் எடுத்துக்குவான்றது உங்களோட மானிட்டரியை பொறுத்து இப்போ ஆரக்கில் வந்து ஓரளவு மைஎஸ்கியூல் வந்து ஓரளவு தான் ஃப்ரீ தருவான் ஒரு அஞ்சு ஜிபி டேட்டாவை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே பண்ணணுன்னா அது ஃப்ரீ கிடையாது அதுக்கு மேலே வேணும்னா நீங்கள் காசு ஆரக்கிலும் அதே மாதிரி தான் ஒரு குறிப்பிட்ட வரைக்கும் தான் ஃப்ரீ ஃப்ரீ அதுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த சர்வீஸை வாங்கணுன்னா பே பண்ணணும் அதே மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் எஸ்கியூல் சர்வர் சர்வர் எஸ்கியூல் இதெல்லாம் வந்து பெய்டு தான் அந்த ச அந்த சர்வர் அந்த எஸ்கியூல் சர்வரே உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அது பெய்டு தான் பண்ணணும் பெய்டு சர்வீஸ் புரியுதுங்களா சார் இப்போ போஸ்ட் கிரைஸ் எஸ்கியூல் அது வந்து நமக்கு ஃப்ரீ ஆகும் சார் ஆமாம் போஸ்ட் கிரைஸ் எஸ்கியூல் இது இது வந்து ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் ஸோ அப்போ நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போனாலும் நீங்கள் எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வேணாலும் போனாலும் இதில் உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு மானிட்டைசேஷனும் கிடைக்கா கிடையாது இதில் வந்து நீங்கள் இதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு சர்வீஸ் டிசேபிள் ஆகிடும் நீங்கள் வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எந்த ஒரு கட்டாயம் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் வேறு எதுவும் எந்த டேட்டா பேஸுமே ஓப்பன் சோர்ஸ் கிடையாது ஸோ ஆரக்கல் வந்து மையஸ்கியூல் கீழே தான் இருக்குது சாரி மையஸ்கியூல் ஆரக்கல் வாங்கிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ மையஸ்கியூல் வந்து ஆரக்கல் கீழே தான் இருக்குது ஆரக்கல் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒன் ஜெயின் கம்பெனி ஆரக்கலே நிறைய சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்காங்க ஆரக்கல் க்ளவுடு இருக்குது ஆரக்கல் டேட்டா பேஸ் இருக்குது ஆரக்கல் ஜாவா வச்சுருக்காங்க ஆரக்கல் மையஸ்கியூல் வச்சுருக்காங்க அது இல்லாமல் ஆரக்கல் இன்னும் நிறைய பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ரைட்
இதில் நிறைய பேர் ஆரக்கல் வெப்சைட்லேருந்து எடுப்பாங்க இப்போ நீங்கள் எக்லிப்ஸ் எங்கேருந்து எடுப்பீங்க எக்லிப்ஸ் ஆரக்கல்து கிடையாது ஓகேங்களா சரி எக்லிப்ஸு விட்டுருங்க அது விட்டுருங்க ஸோ அப்போ ஆரக்கல் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கிட்டேருந்து நம்ம வாங்கிறது வந்து சேஃப் கிடையாது ஸோ அது வந்து என்னென்னா ஒரு லேர்னிங் பர்பஸ் கூட நான் வந்து செலவு பண்ணணும் படிக்கணும் நான் வந்து இதை வச்சு ஒன்றும் பிஸ்னஸ் பண்ணல நான் வந்து இதை வச்சு படிக்கிறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுறேன்னும் போது ஸோ படிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாலும் சரி போஸ்ட் க்ளஸ் எஸ்கியூஎல் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீ எந்த ஒரு பேமெண்ட்டு கேட்வேவும் உங்களுக்கு இருக்காது எல்லாமே வந்து ஃப்ரீ ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நம்ம பார்க்க வந்து போஸ்ட் க்ரஸ் சீக்வல் ஸோ அப்போ சீக்வல்னால் என்ன எல்லோரும் சீக்வல் தெரியுமா சீக்வல் தெரியுமான்னு கேட்பாங்க சீக்வல் மீன்ஸ் எஸ்கியூஎல்ல தான் சீக்வல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ் சார் கொரி ஆ சொல்லுங்க ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா யாரோ ஏதோ சொன்னாங்க ஓகே ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ் அப்போ இப்படின்னா என்ன சீக்வல்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்த டேட்டா பேஸ் கிட்டேருந்து டேட்டாவை பேசி வாங்கணும் ஓகேங்களா இது ஒரு லாங்குவேஜ் என்ன லாங்குவேஜ் கொரி லாங்குவேஜ் கொரினா என்னது நார்மலா வாட் இஸ் மீன் பை கொரி கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி சரி நீங்க இப்போ வந்து போன் பேல இருந்து ஒரு காசு அனுப்புறீங்க அது வந்து டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு பட் அமௌண்ட் டெபிட் ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுவீங்க அதிகமா இருக்கு அதனால நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்றது எங்களுக்கு கேட்க மாட்டேங்குது மத்தவங்களுக்கு கேக்குதுங்களா இவரு சொல்றது எனக்கு <laughs> 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 ஸோ அப்போ என்னென்னா நான் அதை கேட்குறதுக்கு எனக்கு உரிமை உண்டு ஓகேங்களா ரெக்வஸ்ட் வந்து அவங்க பண்ணால் பண்ணலாம் பண்ணாட்டியும் போகலாம் பட் கொரின்றதுக்கு நான் கேட்டால் நீங்கள் பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்டிஐ அப்ளை அப்ளை பண்ணுறீங்க ரைட் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அவங்க உங்களுக்கு பதில் சொல்லணும் அது எவ்வளோ சில்லியாக இருந்தாலும் தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் டு ஆன்சர் ஃபார் தட் ஸோ அப்போ அதெல்லாம் வந்து ஒரு கொரி தான் ஓகேங்களா நீங்க இப்ப போயிட்டு என் வீட்டை சுத்தி எத்தனை லேம்ப் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க இல்ல எங்க ஏரியால எத்தனை லைப்ரரிஸ் இருக்கு அப்படின்ட்டு நீங்க ஒரு ஆர்டிஐக்கு ஒரு கொரி எழுதுனீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்ப அது ஒரு கொரி ரைட் எங்கள் ஏரியாவில் வந்து தண்ணி வரல அப்படின்றீங்கன்னா நீங்கள் அது ஒரு கொரி ரைட் ஸோ நம்மளுக்கு அதுக்கு உரிமை உண்டு ஸோ அப்போ அதே மாதிரி நம்ம ஒரு டேட்டா பேஸ் கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு தேவையான விஷயத்தை கேட்டு வாங்கிக்கிறது பேர் தான் கொரி நான் இப்போ சொல்லியிருந்தேன் நான் ஸ்டார்டிங்கில் ரம் அஞ்சு வருஷத்தில் ரமேஷ் குமார்ன்ற பேரில் படித்த எல்லாருமே வந்து வாங்க எனக்கு வேணும் அந்த லிஸ்ட் எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னாங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறது அப்போ நான் என் டேட்டா பேஸ் கிட்டே போயிட்டு இந்த மாதிரி கேட்பேன் இந்த நான் இப்போ வாயில் சொல்கிற மாதிரி என் கம்ப்யூட்டர்கிட்ட சொன்னால் அது வந்துடுமா கிடையாது ஸோ அப்போ அதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு இப்படி கேட்டால் நீ இப்படி தரணும் அப்படின்றதுக்கு தான் ஆல்ரெடி அவங்க எழுதி வச்சுட்டாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு விஷயம்லாம் வாங்கணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கேட்டிங்கன்னா அது கரெக்டாக உங்களுக்கு கொடுக்கும் அப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த டேட்டா பேஸ் கிட்ட வேணாலும் பேசி வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தானே படிக்கிறீங்க கரெக்டா எல்லாரும் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க ஸோ எதுக்கு அதை படிக்கிறோம் எதுக்கு அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்கணும்
மிஷின் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணேன் மிஷின் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி எதையோ ஒன்று நான் வாங்குறேன் ரைட் அப்போ அதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தேவைப்படுதுல எனக்கு மிஷின் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணி வெறும்னு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தேவை கிடையாது அது கூட ஏதோ ஒரு கம்ப்யூட் பண்ணுறேன் ஒரு விஷயத்த நான் வந்து இப்போ ஒரு ஃபார்லுப்பில் போட்டோ ஒரு விஷயத்த பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு லாஜிக் பில் பண்ணும் அப்படின்னும் போது நான் சொல்கிறத அது கொஞ்சம் கம்ப்யூட் பண்ணி எனக்கு கொடுக்கும் அதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இங்கே வந்து நான் என்ன கேட்குறேன் நான் கேட்குறத கொடு போதும் எனக்கு தேவையானதை கேட்குறேன் கொடு அவ்வளோதான் நான் வந்து ஒன்று ஒன்றும் பெரிய ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ண சொல்ல ஸோ ஓகேவா ஸோ அப்போ அதுக்கு அங்கே வந்து நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அதுதான் வந்து ஜாவாவுக்கு யூஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி டிபிஎம்எஸ்க்கு ஒரு டேட்டாபேஸ் கூட பேசுகிறதுக்கு டிபிஎம்எஸ்னால் டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஆர் டிபிஎஸ் டேட்டாபேஸ் சிஸ்டம் ஒரு டேட்டாபேஸ் கூட பேசி வாங்கிறதுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் தேவைன்னா ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜில் ஒரு வகை தான் இந்த பிஎஸ்கியூஎல் தட் இஸ் பிஎஸ்கியூஎல் மீன்ஸ் போஸ்கிரஸ் எஸ்கியூஎல் அப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜை வச்சு ஒரு டேட்டாபேஸ் கூட எப்படி வேணாலும் பேசி வாங்கலாம் அப்படின்றத எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் புரியுதுங்களா யாருக்காவது டவுட் இருக்கா ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ் அப்படின்றது என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அதில் பிஎஸ்கியூஎல்ன்றது ஒரு ஓஆர்டிபிஎம்எஸ் ஃப்ளேவரை சேர்ந்தவர் அந்த கை அந்த கேட்டகரியில் வரவர் பிஎஸ்கியூஎல்ன்றது இப்போ மைஎஸ்கியூஎல்ன்றது ஆர்டிபிஎம்எஸ் கேரக் கேட்டகரியில் வராங்க ஆரக்கல்ன்றது ஆர்டிபிஎம்எஸ் கேட்டகரியில் வராங்க ஸோ அப்போ நான் இந்த எந்த டேட்டாபேஸாக இருந்தாலும் நீ ஓஆர்டிபிஎம்எஸ் ஆயிரு ஆர்டிபிஎம்எஸ் ஆயிரு கரெக்டாக நான் எஸ்கியூஎல் படிச்சுக்கிட்டேன்னா போதும் நான் உங்கள் கிட்டேருந்து பேசி விஷயத்த வாங்கிப்பேன் நீ மைஎஸ்கியூலாக இருந்தாலும் சரி ஆரக்கலாக இருந்தாலும் சரி யாராக வேணாலும் இருங்க ஓகேங்களா எனக்கு தேவை எனக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொரி ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ் அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் வந்தாலும் நான் வந்து நாளைக்கு ஆர்டிபிஎம்எஸ்லேயே ஒரு புது என்விரான்மெண்ட் வரலாம் கரெக்டாக ஸோ சிசிக்யூஎல் அப்படின்ட்டு ஒன்று வந்ததுன்னா ரைட் ஸோ அப்போ இவனும் எந்த ஃபார்மேட்டை ஃபா ஃபார்மேட்டை ஒத்து வருவான் ஸ்ட்ரக்சர் கொரி லாங்குவேஜ் ஃபார்மேட்டை தான் ஒத்து வருவான் ஸோ அப்போ நான் ஸ்ட்ரக்சர் கொரி லாங்குவேஜ் ப படிச்சுக்கிட்டால் போதும் நான் வந்து எந்த டேட்டாபேஸ் வேணாலும் நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு தான் ஸ்ட்ரக்சர் கொரி லாங்குவேஜை படிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொரி லாங்குவேஜை யார் மூலியமாக படிக்கிறோம் அப்படின்னா பிஎஸ்கியூஎல் மூலியமாக படிக்கிறோம் போஸ்கிரஸ்ன்ற ஒரு ஐடி மூலியமாக படிக்கிறோம் நீங்கள் இந்த எஸ்கியூஎல்ல மைஎஸ்கியூஎல் மூலியமாகவும் படிக்கலாம் ஆரக்கல் மூலியமாகவும் படிக்கலாம் மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வர் எஸ்கியூஎல் மூலியமாகவும் படிக்கலாம் நம்ம ஏன் போஸ்கிரஸ் மூலியமாக படிக்கிறோம் ஓபன் சோர்ஸ்ன்றதுனால நம்ம இதை படிச்சுக்கிறோம் மற்றதுக்கு பத்தாதுக்கு இதில் வந்து டேட்டாவை நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ தூரம் வேணாலும் இதிலலாம் வந்து நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் தான் எக்ஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு பேமெண்ட் வரும் இல்லை அதுக்கு மேலே அந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடை கொடுக்காது நீங்கள் எதிர்பார்க்குறது அங்கே நடக்காது லேட்டன்சி நடக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த பிஎஸ் போஸ்கிரஸ் எஸ்கியூஎல் நான் வந்து படிக்க போகிறேன் ஸோ எஸ்கியூஎலை படிக்க போகிறேன் அதை யார் மூலியமாக படிக்க போகிறேன் போஸ்கிரஸ் மூலியமாக படிக்க போகிறேன் போஸ்கிரஸ்ன்ற ஒரு வகையில் படிக்க போகிறேன் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஊப்ஸ் படிக்கிறீங்க ஊப்ஸை எதில் வேணாலும் படிக்கலாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் மூலியமாகவும் படிக்கலாம் ஜாவா மூலியமாகவும் படிக்கலாம் ஸ்கேலா மூலியமாகவும் படிக்கலாம் கரெக்டாக டாட் நெட் மூலியமாகவும் படிக்கலாம் கரெக்டாக இல்லையா ஊப்ஸுன்றது ஊப்ஸுன்றத ஊப்ஸ் பேப்பர் இருக்கும் ஒரு காலேஜில் வந்து அவங்க ஜாவாவில் ஊப்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு காலேஜில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வச்சு ஊப்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு காலேஜில் பைத்தான் வச்சு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு காலேஜில் டாட் நெட்டை வச்சு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் ஊப்ஸ் எல்லாருக்கும் பொதுவும் தானே அர்த்தம் இதுலேருந்து தெரிய வர்றது கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ அதே மாதிரி தான் எஸ்கியூலும் ஒரு பொதுவான ஸ்டாண்டர்ட் அதை நான் யார் மூலியமாக படிக்கிறேன் இந்த நம்ம வந்து போஸ்கிரஸ் மூலியமாக படிக்கிறோம் ஓகே ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா நம்ம எது எதுக்காக படிக்கிறோம் ஏன் இதை படிக்கிறோம் கரெக்டுங்களா அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா உங்
இருக்கா அதான் டவுட் இருக்குங்களா சார் அந்த ஓஆர்டிபிஎம்எஸ் வந்து அந்த ஸ்டூடண்ட்ஸோட டேபிள் எப்படி சார் லைக் அந்த எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஏதாவது பண்ண முடியுமா ம் இப்போ பண்ணி காமிக்கிறேன் ஆ थैंक यू சார் ஓகேங்களா சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இத இன்ஸ்டால் பண்ணனும் கரெக்ட்டுங்களா என்னோட சாஃப்ட்வேர் என்னோட லேப்டாப்ல இந்த PSQL இன்ஸ்டால் பண்ணனும் ரைட் சோ அப்ப அதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா ஒரு விஷயத்தை லினக்ஸ்ல ரெண்டு விதமா இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஒன்னு கமாண்ட் லைன் CLI னு சொல்வாங்க CLI மீன்ஸ் கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் CLI கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் சிஎல்ஐனா அப்போ சிஎல்ஐனா என்னென்னா நீங்கள் எல்லாருமே டைப் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க சிடி ரூட் என்ன நம்ம பண்ணுவீங்க அப்புறம் சூடோ ஏபிடி இன்ஸ்டால் அப்படிலாம் கொடுத்து பார்த்துருக்கீங்களா கரெக்டுங்களா அப்படி பண்ணியிருக்கீங்களா எனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இப்போ லினக்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக இந்த 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 அப்ரோச் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ஜா ஜாவா ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தாலே நீங்கள் இதை பண்ணியிருப்பீங்க கரெக்ட்டுங்களா ஸோ அப்போ ஒன்று சிஎல்ஐ ஒன்னொன்று டேரெக்டாக யூஐ மூலியமா யூஐனா என்னது யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இப்போ எனக்கு இந்த அழகாக இப்படி காமிக்குதுன்னா இது வந்து என்னோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ ஏன் எல்லாருமே விண்டோஸ் பக்கம் போகிறாங்க அது எல்லாமே சிஎல்ஐ இல்லாமல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்லேயே மோஸ்ட் ஆஃப் தி விஷயத்த பண்ணி கொடுத்துரும் கரெக்டுங்களா நீங்கள் எதுக்குமே போய் கமாண்டெல்லாம் டைப் பண்ண தேவையில்லை இப்போ லினக்ஸும் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க ஆனால் மக்களுக்கு ஒன்றும் அந்த ஐடியா வரலை ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன கமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் லினக்ஸில் விண்டோஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி தானே யூஸ் பண்ணுறேன் கரெக்டுங்களா ஸோ யூஐ ரிலேட்டடாகவும் நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ நான் இங்கே என்ன பண் இங்கே வந்து லினக்ஸில் வந்து சாஃப்ட்வேர் மேனேஜர் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது சாஃப்ட்வேர் மேனேஜர் நீங்கள் விண்டோஸ் கொடுத்துட்டு அந்த விண்டோஸ் பட்டன் கொடுத்துட்டு சாஃப்ட்வேர் மேனேஜர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் சாஃப்ட்வேர் மேனேஜர் ஓப்பன் ஆகும் கரெக்டுங்களா ஸோ அதில் உங்கள் நம்மளுக்கு இப்போ யார் தேவை போஸ் கிரஸ் ஸோ போஸ் கிரஸ் ஈக்குவல் இங்கே இருக்கா எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்களா நீ நான் ஒன்றும் பண்ணலை சாஃப்ட்வேர் மேனேஜில் போனேன் போஸ் கிரஸ்ன்னு டைப் பண்ணேன் போஸ்கிரஸ் எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த போஸ்கிரஸ் எஸ்கியூஎல்ன்ட்டு ஒன்று வரும் இந்த பிஜி அட்மின் வேண்டாம் பிஜி அட்மின் த்ரீ இல்லை அந்த மாதிரி வேண்டாம் போஸ்கிரஸ் எஸ்கியூஎல் அப்படின்றது வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளே போகும் ஆப்ஜெக்ட் ரிலேஷனல் எஸ்கியூஎல் டேட்டா பேஸ் அப்படின்ட்டு எல்லாராலையும் ஃபாலோ பண்ண ஃபாலோ பண்ண முடியுதா ஸோ இப்படி போயிட்டு அப்போ இன்ஸ்டால் கொடுக்கலாம் இதில் பார்த்துக்கலாம் இன்ஸ்டால் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லை இதுக்கு உண்டான ரிவ்யூஸ் பார்க்கலாம் இந்த இதோட வருஷன் என்னன்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இதோட வருஷன் என்னது உங்களுக்கெல்லாம் என்ன வருஷன் காமிக்குது கீழே கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்ஸில் வருஷன் இருக்கும் இருக்குங்களா வருஷன் பேக்கேஜ் வருஷன் இருக்குங்களா ஸோ அப்போ என்ன வருஷன் இருக்கு உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன வருஷம் ஸோ டுவெல் ஸோ இப்போ என் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் இருக்கு ஸோ இங்கே டுவெல் இருக்கு ஸோ சைஸ் வந்து தேர்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அப்போ நான் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் இன்ஸ்டால் இது வேணும்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து யூஐ மூலியமாக பண்ணுறது நான் இப்போ போனது செகண்ட் ஆப்ஷன் இதே போஸ்கிரஸ் எஸ்கியூவில் கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் மூலியமாகவும் நம்ம வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ரெண்டுத்தையுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஓகேவா ஸோ அப்போ கமாண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸாக மூலியமாக நான் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணுன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா யூஐ ரிலேட்டடாக பண்ணுறது எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ப்ளே ஸ்டோரில் போய் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் போவோம் அந்த சாஃப்ட்வேர் பேரை போடுவோம் வர்றது இன்ஸ்டால் முடிஞ்சால் ரிவ்யூ பார்ப்போம் சைஸ் பார்ப்போம் அவ்வளோதான் இன்ஸ்டால் கரெக்டுங்களா கரெக்டா எல்லாரும் இப்போ அப்படி தானே பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ நான் அதை சொல்லி தர தேவையில்ல ரைட் அப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம்ல 
ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதையே நம்ம ஏன் படிக்கணும் புதுசாக ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கலாம்னா ஒரு கமெண்ட் லைன் மூலியமாக எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அப்போ நான் ஒரு டெர்மினலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எந்த கமெண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நீங்கள் வந்து ஒரு வாட்டி அப்டேட் பண்ணிக்கணும் உங்களோட கம சிஸ்டத்தையே ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரு உங்கள் சிஸ்டத்தை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும்னா உங்களோட கமெண்ட் என்னென்னா சூடோ ஏபிடி அப்டேட் அவ்வளோதான் சூடோ ஏபிடி அப்டேட் ஸோ அப்படி போட்ட உடனே உங்கள் பாஸ்வேர்டை கேட்கும் ஸோ பாஸ்வேர்டு தப்பு ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஸோ பாஸ்வேர்டு கொடுத்த உடனே என்ன நடக்குது ஒரு அப்டேட் நடக்குது கரெக்டா ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிற மாதிரி ஒரு அப்டேட் பண்ணிக்கிறீங்க உங்ககிட்ட இருக்க பேக்கேஜஸ்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத அப்டேட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே தென் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் என்னோட போஸ்கிரஸை நான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஓகேங்களா போஸ்கிரஸ் எஸ்கியூவில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு சூடோ ஏபிடி இன்ஸ்டால் யாரை இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் போஸ்கிரஸ் சீக்வல் ரைட் இப்படி கொடுக்கறதும் இந்த இடத்துல போய் இந்த கிளிக்கை கொடுக்கறதும் ஒன்று தான் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி கொடுக்கறதும் இந்த இடத்துல போய் கிளிக்கை கொடுக்கறதும் ஒன்று தான் ஸோ நான் வந்து சிஎல்ஐ மூலியமாக பண்ணுறேன் உங்களுக்கு சிஎல்ஐ மூலியமாக பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணுங்கள் இல்லை யூஐ மூலியமாக பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணுங்கள் உங்கள் விருப்பம் ஓகேவா இது இது மூலியமாக பண்ணும்போது சாரதி ஹவு ஒரு நிமா உங்களோட பாஸ்வேர்டு தான் ஹவு டு ஜென்ரேட் பாஸ்வேர்டு கிடையாது உங்கள் லினக்ஸ்க்கு லாகின் பண்ணும்போது ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுப்பீங்களா அந்த பாஸ்வேர்டு சிஸ்டம் பாஸ்வேர்டை தான் கொடுக்கணும் ஸோ சூடோ மீன்ஸ் ப்ரைம் யூசர் அட்மின் யூசர் தான் இந்த இடத்துல சூடோன்னு சொல்லுவோம் லினக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் அட்மின் தானே உங்கள் எல்லாருமே அவங்கவுங்க இதோட ஸோ அப்போ சூடோ மீன்ஸ் அட்மினை குறிக்கிறது ஒரு அட்மின் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு அப்டேட் பண்ணுங்கள் சிஸ்டமை ஸோ அப்போ அது என்ன கேட்கும் நீங்கள் தான் அட்மினான்றத ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்றத பாஸ்வேர்டு கேட்கும் ஸோ அப்போ நான் பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணேன் தப்பாக பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் வாட்டி கரெக்டாக பண்ணும்போது அது எனக்கு அப்டேட் ஆகிடுச்சு ஸோ தென் நான் சூடோ ஆப்ட் இன்ஸ்டால் போஸ்கிரஸ் சீக்வல்னு கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன நடக்குது டூ யூ வாண்ட் டு கண்டினியூ அப்படின்னு கேட்கும் ஏன்னா இது வந்து நீட் டு கெட் முப்பது தேர்ட்டி எம்பி புரியுதுங்களா அப்போ இந்த தேர்ட்டி எம்பி எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது கரெக்டாக அப்போ இது யார போய் கூட்டு வரன்றது தெரியுதா புரியுதுங்களா என்ன பண்றோன்றது புரியுது அப்போ நான் இப்போ இது என்ன கேட்குறேன் அது சொல்லுது எனக்கு இந்த நீங்கள் இதை இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா இவ்வளோ இடம் தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டூ யூ வாண்ட் டு கண்டினியூனா நான் எஸ் கொடுக்குறேன் ஒய் கொடுத்துட்டு என்ட்ரு அடிச்சிங்கன்னா அது வந்து இன்ஸ்டால் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது பா ப்ராக்ரஸ் ஃபுல்லாக வரும் சிம்பிள் ஸ்டெப் எதர் இப்படி பண்ணிக்கலாம் இல்லை இதை போயிட்டு நான் இன்ஸ்டாலும் கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அதை க பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நான் உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அதை பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ எனக்கு வந்து நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது சார் எனக்கு எரார் வருது சார் அன்னேபிள் டு லொக்கேட் ஓகே பேக்கேஜ் போஸ்ட்ரி எஸ்கியூவல்னு வருது சார் நீங்கள் அப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணலன்னு அர்த்தம் இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்களா சூடோ ஆப்ட் இன்ஸ்டால் போஸ்ட்ரி சீக்வல்னு கொடுத்தேன் சார் சூடோ ஏபிடி கொடுத்தீங்களா ஆ சூடோ ஏபிடி இன்ஸ்டால் போஸ்ட்ரி சீக்வல்னு கொடுத்தேன் சார் ம் ஓகே என்ன சொல்லுங்க انا வந்து अनेबल टू लोकेट பேக்கேஜ் போஸ்ட்ரி சீக்வல்னு ஒரு எரர் வந்திருக்கு சார் ரீடிங் பேக்கேஜ் லிஸ்ட் அண்ட் பில்டிங் டிபெண்டன்சி ட்ரீ ரீடிங் ஸ்டேட் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் இதெல்லாம் வந்துட்டு error காட்டுது சார் अनेबल टू लोकेट பேக்கேஜ் போஸ்ட்ரி சீக்வல்னு ஓகே அப்ப ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல அப்ப நீங்க வந்து உங்களோட சாஃப்ட்வேர் மேனேஜர் மூலமா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க அப்படியும் 
போயிடலாம் <coughs> உங்க சிஸ்டமோட ஸ்பீட பொறுத்து அப்படியே அப்படியே ஆகும் ஓகேங்களா சரி சோ அடுத்து இப்போ என்னன்னா இப்போ எனக்கு அது இன்ஸ்டால் ஆயிருச்சு கரெக்ட்டுங்களா சோ அப்ப அது இன்ஸ்டால் ஆயிருச்சா இல்லையா அப்படின்றத நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் அப்போ செக் பண்றதுக்கு எனக்கு அதுக்கு ஒரு கமெண்ட் இருக்கு சோ சூடோ சிஸ்டம் சிடிஎல் ஸ்டேட்டஸ் யாரோட ஸ்டேட்டஸ் போஸ்கிரஸ் சீக்வல் So, sudo system ctl status postgres postgres equal. அப்படின்னு போட்ட உடனே எனக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் காமிக்குது ஆக்டிவ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ உங்களோட போஸ்கிரஸ் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கு அப்படின்றத அது சொல்லுது சக்ஸஸாக தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் வந்து ஜீரோ ஜீரோனா சக்ஸஸ் அப்படின்றத சொல்லுது புரியுதா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது வருதா நீங்க டேரக்டா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இங்க வந்து இந்த கோடை போடலாம் அப்ப இன்ஸ்டால் ஆனது என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் வந்து இதை போடலாம் சூடோ சிஸ்டம் சிடிஎல் ஸ்டேட்டஸ் போஸ்கிரஸ் ஈக்குவல் புரியுதா இப்படி போடும் போது எனக்கு இப்போ ஆக்டிவ் எக்ஸிட் அப்படின்னு வருது அப்புறமா கண்ட்ரோல் சி இங்க கிரீன் கலர்ல உங்களுக்கு ஓகேங்களா சோ அப்படி இருந்ததுன்னா நான் வந்து என்ன அர்த்தம் என் போஸ்கிரஸ் ஈக்குவல் எனக்கு கரெக்டா ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்றது சக்சஸ்ஃபுல்லா இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு ஓடிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா சோ அப்ப அதுக்குள்ள நான் லாகின் பண்ணணும் உள்ள போனோம் இப்ப நான் வந்து போஸ்கிரஸ் ஈக்குவல்ல வேலை பார்க்கணும் அப்படி இருந்தீங்கன்னா நான் வந்து அப்ப அதுக்குள்ள போனோம் நீங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு சூடோ ஐஃபன் ஐ ஐஃபன் யூ தென் போஸ்கிரஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அருள் நிறை அரு அட் அருள் நிறைன்னு இருந்தது இப்போ என்ன ஆச்சு போஸ்கிரஸ் அட் அருள் நிறை லெனவோ ஐ திங்க் பேட் அப்படின்னு மாறிடுச்சா தெரியுதுங்களா ஓகேவா ஸோ அப்ப ஸோ அப்ப நான் கிளியர் கொடுத்தோடனே எனக்கு அது போயிடுச்சு பட் ஆனா இப்ப என்னன்னு இருக்கு போஸ்கிரஸ் அருள் நிறை அப்படின்னு இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி அருள் நிறை அட்ட அருள் நிறைன்னு இருக்கும் இப்ப போஸ்கிரஸ் அப்ப என்ன ஆச்சுன்னா நான் வந்து போஸ்கிரஸ்குள்ள வந்திருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்ப அதுக்குள்ள வந்துட்டு நீங்க போஸ்கிரஸ் கன்சோல் போனோம்னா பி எஸ் கியூ எல் அவ்வளவுதான் எல்லாராலையும் <laughs> 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 ஸோ முன்னாடி போன ஸ்டெப் வந்து சூடோ தட் இஸ் உங்கள் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்துட்டீங்க ஆக்டிவ் அப்படின்னு இருந்ததுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் சரி என் போஸ்கிரஸ்குள்ளே போகிறேன் அப்படின்றதுக்காக சூடோ ஐஃபன் ஐ ஸ்பேஸ் ஐஃபன் ஐ ஸ்பேஸ் போஸ்கிரஸ் சூடோ ஐஃபன் ஐ ஸ்பேஸ் ஐஃபன் யூ ஸ்பேஸ் போஸ்கிரஸ் இப்படி கொடுத்தேன்னா எனக்கு வரும் நான் எனக்கு ஏன் இரர் அடிக்குதுன்னா நான் ஆல்ரெடி போஸ்கிரஸ்குள்ளே தான் இருக்கேன் அதனால் நான் திருப்பி இந்த கமெண்டை கொடுத்தேன்னா எனக்கு இரர் அடிச்சிருக்கு பட் உங்களுக்கு அடிக்காது நீங்கள் ஒன்றும் போஸ்கிரஸ்குள்ளே போகல இந்த கமெண்ட் வேணும்னா நான் க இங்கே இதில் டைப் பண்ணி சொல்ல போடுறேன் ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் 
ஸோ சூடோன்றதே என்னென்னா நான் ரூட் யூசர் அப்படின்றத சொல்கிறதுக்கு தான் சூடோ ஓகேங்களா நான் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் ஐஃபன் ஐ ஐஃபன் யூ தென் போஸ்கிரஸ் யாருக்குள்ளே லாகின் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா போஸ்கிரஸ் அவ்வளோதான் இப்படி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து போஸ்கிரஸ்க்குள்ளே என்டர் ஆகிடுவீங்க ஸோ அதை வந்து எங்கள் ஸோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் போஸ்ட் கிரஸில் என்டர் ஆகிடுங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த மாதிரி மாறி இருக்கும் உங்கள் லைன் போஸ்ட் கிரஸ் அப்போ இதுக்குள்ளே பிஎஸ்கியூஎல்னு போடுங்க பிஎஸ்கியூஎல் ஸோ அப்படி போட்டவொன்னே என்ன நடந்தது என்னோடய கர்சர் போஸ்ட் கிரஸ்க்குள்ளே வந்துருச்சு ஸோ அப்போ இப்போ இனி இனிமேல் நான் என்ன டைப் பண்ணாலும் அதெல்லாம் வந்து டேட்டா பேஸ் கூட பேசுறது தான் இனிமேல் நான் என்ன கமேண்டு டைப் பண்ணாலும் தட் இஸ் இனிமேல் நான் பண்ணுறது எல்லாமே கமேண்டு கிடையாது கொரி லாங்குவேஜாக மாறிடும் புரியுதுங்களா எல்லாராலையும் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா முடியுது சார் ஸோ அப்போ பிஎஸ்கியூல்னு கொடுத்தவொன்னே போஸ்ட் கிரஸ்க்குள்ளே வந்தாச்சு சரி ஓகே போஸ்ட் கிரஸ்க்குள்ளே வந்துச்சு வேறு இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்போ டேட்டா பேஸ் அப்போ என்னென்ன டேட்டா பேஸ்லாம் இருக்குது டிஃபால்ட்டாகவே போஸ்ட் கிரஸ்க்குள்ளே என்னென்னலாம் டேட்டா பேஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இல்லை எனக்கு வந்து இந்த செஷனையே க்ளோஸ் பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து ஸ்லாஷ் க்யூன்னு போட்டேன் இதுலேருந்து வே இந்த செஷனை க்ளோஸ் பண்ணுங்கன்னா ஸ்லாஷ் கியூ போட்டிங்கன்னா வெளியே வந்துடும் ஸ்லாஷ் கியூன்னு போட்டிங்கன்னா அந்த செஷன்லேருந்து வெளியே வந்துடும் திருப்பி பிஎஸ்கியூஎல் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா போஸ்ட் ட்ரெஸ்ன்ற இதில் வந்துடும் ஸோ அப்போ இந்த போஸ்ட் ட்ரெஸ் டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே போயிட்டேன் இதில் எனக்கு என்ன தேவை ஸோ நான் கிளியர் கொடுத்துட்றேன் ஓகே கிளியர் வந்து இந்த இதில் கிடையாது ஓகே ஸோ அப்போ போஸ்ட் ட்ரெஸ் ஈக்குவல் இருக்குது ஸோ ஏன்னா கிளியர்ன்றது என்னோடய கமேண்ட் ப்ராம்ட் கமேண்ட் என்னோடய ஷெல் கமேண்ட் ஓகேவா அது வந்து போஸ்ட் கிரஸ் எடுத்துக்க ஓகேவா ஸோ அப்போ போஸ்ட் கிரஸில் என்னென்ன டேட்டா பேஸ்லாம் இப்போ லைவாக இருக்குது அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஸ்லாஷ் டி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டெர்மினேட்டர் கொடுத்து என்டர் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு சாரி ஸ்லாஷ் டி கிடையாது ஸ்லாஷ் எல் ஸ்லாஷ் எல் தட் இஸ் எல் மீன்ஸ் லிஸ்ட் ஆல் தி டேட்டா பேஸ் உங்ககிட்ட இருக்க ஸ்லாஷ் எல் இது என்ன கொடுக்கும் இட் வில் லிஸ்ட் ஆல் தி டேட்டா பேஸஸ் உங்ககிட்ட என்னென்ன டேட்டா பேஸஸ்லாம் இருக்கோ அந்த டேட்டா பேஸஸ்லாம் கொடுக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்லாஷ் எல் போட்டு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஒய் வரும் ஸ்லாஷ் எல் ஓகே ஸோ ஸ்லாஷ் எல் போட்டோன்னு ஸோ இது இப்போ எனக்கு தெரியுதா ஸ்லாஷ் எல் போட்டவொன்னே எனக்கு என் டேட்டா பேஸ் டிஃபால்ட்டாகவே என்கிட்ட என்னென்ன டேட்டா பேஸ்லாம் இருக்குது போஸ்கிரஸ்ன்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குது டெம்ப்ளேட் ஜீரோன்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குது டெம்ப்ளேட் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ இது எல்லாமே என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ரோ அண்ட் காலம் ரோ அண்ட் காலம் ஃபார்மேட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது மூலிமா இவங்களே அதை தான் அதை வச்சு தான் உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஸ்லாஷ் கியூ கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஸ்லாஷ் எல் போட்டுட்டு நீங்கள் உங்களால் பார்க்க முடிஞ்சுதான் எல்லாராலேயும் அவங்க அவங்களோட டிஃபால்ட் டேட்டா பேஸ் இப்போ எனக்கு என்ன டிஃபால்ட் டேட்டா பேஸ் வந்ததோ அதே தான் உங்களுக்கும் வரும் கரெக்டா பார்க்க முடியுது பார்க்க முடியுது ஓகே ஸோ அப்போ இது ஒரு கொரி லாங்குவேஜ் இப்போ ஸ்லாஷ் எல்லுன்னு போட்டால் இருக்கிற எல்லா டேட்டா பேஸும் காமிக்கும் அப்படின்றது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதையே இதே விஷயந்தான் இட் வில் லிஸ்ட் ஆல் த டேட்டா பேஸ் இதையே நீங்கள் வந்து மையஸ்கியூவில் ட்ரை பண்ணணும்னா லிஸ்ட் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு போடணும் இதே போட்டிங்கன்னா மையஸ்கியூவல்ன்றதில் அது உங்களுக்கு இதை கொடுக்கும் இந்த வேர்டை போட்டிங்கன்னா இட் வில் லிஸ்ட் ஆல் த டேட்டா பேஸஸ் ஸ்லாஷ் எல் போட்டிங்கன்னா இட் வில் லிஸ்ட் ஆல் த டேட்டா பேஸ் ஸோ அப்போ பொதுவாக எனக்கு இந்த சின்ன சின்ன சின்டெக்ஸ் தான் மாறும் நான் பிஎஸ்கியூல் படிச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து மையஸ்கியூல் தெரியாது அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வேரியேஷன் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ மற்றபடி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் எஸ்கியூல்க்கு என்ன இருக்கோ அதை தான் இவங்க எல்லாருமே வச்சுருக்கணும் இவங்க வந்து ஜஸ்ட் காமிக்கிறதுக்கு உனக்கு இந்த டேட்டா பேஸஸ் வேணுமா ஸோ அப்போ நீ பிஎஸ்கியூலுக்கு ஸ்லாஷ் எல் மைஎஸ்கியூலுக்கு லிஸ்ட் டேபிள் இப்போ லிஸ்ட் டே டேட்டா பேஸஸ்னால் என்ன டேட்டா பேஸஸ்லாம் இருக்குன்றதை சொல
லிஸ்ட் டேபிள்ஸ்னா என்னென்ன டேபிள்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லும் ஸோ அப்போ இங்கே டேபிளை லிஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் அப்போ வந்து ஸ்லாஷ் டிடி அப்படின்னு டைப் பண்ணோம் ஸோ அப்போ ஸ்லாஷ் டிடி இப்போ எனக்கு எரர் தான் வரும் ஸ்லாஷ் டிடி டைப் பண்ணோம் ஏன்னா டிட் நாட் ஃபைண்ட் எனி ரிலேஷன் ஏன்னா என்கிட்ட எந்த டேபிளுமே இல்லை ஓகேவா ஸோ எந்த டேபிளுமே இல்லைன்றத விட முதல்ல ஒரு டேட்டா பேஸுக்குள்ளே போகணும் ஏதாவது ஒரு டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே போகணும் இப்போ எனக்கு வந்து மூணு டேட்டா பேஸ் இருந்ததா போஸ்கிரஸ் டெம்ப்ளேட் ஜீரோ டெம்ப்ளேட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டுங்களா எல்லாருக்கும் அப்படி இருந்தது இல்லை போஸ்கிரஸ் மையஸ்கில் ஸோ அப்போ ஒரு டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்லாஷ் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டேட்டா பேஸ் நேம் கொடுக்கணும் கொடுத்து பாருங்க ஸ்லாஷ் சி உங்கள் டேட்டா பேஸ் நேம் வந்து இப்போ நான் என்ன பார்த்தோம் டெம்ப்ளேட் ஜீரோ ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுது அது அப்படி கொடுத்தோம் என்ன அது என்ன சொல்லுது அப்படி கொடுத்தோம் என்ன இன்னொருக்காவது தெரியுதா ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா சைமல்டேனியஸா இட் இஸ் நாட் கரெக்ட்லி அக்செப்டிங் தி கனெக்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நானே ஒரு டேட்டா பேஸை உருவாக்கிக்கிறேன் எனக்கு வந்து டெம்ப்ளேட் ஜீரோ ஒன்று கனெக்ட் பண்ண விட மாட்டேது ஏன்னா அதெல்லாம் டீஃபால்ட்டாக வர்றது அதில் இவங்க சம் முக்கியமான க்ரெடென்ஷியல்ஸ்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த பிஎஸ்கியூல் சர்வர் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு டேட்டா பேஸ் உருவாக்கணும் இப்போ நான் தான் ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸ் உருவாக்கணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன கொரி அப்படின்னா ஸோ க்ரியேட் ஒரு டேட்டா பேஸை க்ரியேட் பண்ணுறோமா ஸோ அப்போ க்ரியேட் டேட்டா பேஸ் என் டேட்டா பேஸ் நேம் என்ன இப்போ நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் கிரியேட் டேட்டா பேஸ் இப்படி வந்துருச்சா உங்களுக்கு எல்லாராளுக்கும் எல்லாருக்கும் வருதா கிரியேட் டேட்டா பேஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்தோ ஒன்று கிரியேட் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு வந்திருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் போய் பார்க்கலாமா என்னென்ன டேட்டா பேஸஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ என்னென்ன டேட்டா பேஸ்லாம் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன கமெண்டு புரியுதுங்களா எல்லாராலையும் அவங்களோட இதை பார்க்க முடியுதா பார்க்க முடியுது ஓகே ஸோ அதுலேருந்து வெளியே வரணும்னா ஸ்லாஷ் கியூ டைப் பண்ணுங்கள் அந்த அந்த ஸ்க்ரீன்லேருந்து வெளியே வந்துடுவீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஸ்லாஷ் எல்னு போட்டுட்டு என்ட்ரு அடித்த உடனே இப்படி வருதா கரெக்டாக இந்த எண்டுலேயே உங்களுக்கு பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கா ஸோ அப்போ ஸ்லாஷ் பேக் ஸ்லாஷ் கியூ டைப் பண்ணிங்கன்னா சில பேருக்கு அது கஷ்டமா இருக்கும் அதுல இருந்து எப்படி வர்றது அப்ப நான் ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் எப்பவுமே ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த டேட்டா பேஸ்ல தான் டேபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ முதல்ல டேட்டா பேஸே இப்போ தான் உருவாக்கியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்டுன்றது ஒரு டேட்டா பேஸ் அப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்டில் என்னென்ன டேபிள்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணலாம் நேமே ஐடி ஃபோன் நம்பர் அதெல்லாம் டேபிள்ஸா நேம் ஐடி ரோல் நம்பர்ன்றதெல்லாம் டேபிள்ஸா காலம்ஸ் காலம்ஸ் ஓகே சூப்பர் அப்போ என்னென்ன டேபிள்லாம் கிரியேட் பண்ணலாம்
அப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் வச்சுருக்கேன்னா ஸோ உங்களுக்கு இதில் கன்ஃபியூஷன் ஆகிருக்கும் ஓகே சரி இப்போ நான் வந்து பைலகம்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் வச்சுருக்கேன் அப்போ நான் என்னென்ன டேபிள்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணலாம் ம் அப்போ பேட்ச் ஒன்றுன்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணலாமா ஸோ அப்போ பைலகம் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குது கரெக்டா ஸோ அப்போ டிபி அதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கலாம் பைலகம் டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே என்னெல்லாம் இருக்கலாம் இதுதான் டேட்டா பேஸ் இந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே தான் என் பைலகத்தை பற்றிய மொத்த டீட்டெயில்ஸ் உள்ளே இருக்கணும் அப்போ இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் என்ன ஃபார்மேட்டில் நான் சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன் டேபிள்ஸ் ஃபார்மேட்டில் சேவ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டேபிள்ஸ் ஃபார்மேட்டுன்னும் போது நிறைய டேபிள்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுவேன் ஒரே டேபிளில் போயிட்டு நான் வச்சுருக்க முடியாது கரெக்டாக அப்போ நான் வந்து பேட்ச் ஒன் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுவேன் கரெக்டாக ஸோ பேட்ச் பேட்ச் ஒன் அப்படின்னு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுவேன் அந்த டேபிள் எப்படி இருக்கணும் ஸோ சீரியல் நம்பர் ரைட் அப்புறம் நேம் ரைட் த ஏஜ் ஸ்டூடெண்ட்டோட சீரியல் நம்பர் நேம் ஏஜ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ட்ரெயினர் இப்படி ஒரு பேட்ச் ஒன்று வச்சுக்கலாமா கரெக்டா ஸோ அப்போ இதில் வந்து ஒன் ஸோ நேம் வந்து ஹரி ஏஜ் டுவெண்ட்டி ஒன் ட்ரெயினர் முத்து அப்படின்னு போடுவோனா அடுத்து ரெண்டு ரம்யா டுவெண்ட்டி த்ரீ ட்ரெயினர் முத்து ஒரு பேட்சுக்கு ஒரு ட்ரெயினர் தான் இருப்பாங்க கரெக்டாக இப்போ இப்படி ஒரு டேபிள் இருக்கலாமா இப்படி இருந்தால் எனக்கு ஈஸியாக இருக்குமா இப்போ நாளைக்கு வந்துட்டு முத்து முத்து சாரே கேட்குறாரு பேட்ச் ஒன்னில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட் லிஸ்ட் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணலாம் பேட்ச் ஒன் டேபிளை போய் எடுக்கலாம் பேட்ச் ஒன் டேபிளை போய் பார்த்தனா இது இது தான் டேபிள் நேம் இது டேபிளுக்குள்ளே இருக்க காலம்ஸ் தட் இஸ் மெட்டா டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க இவங்களெல்லாம் மெட்டா டேட்டானா டேட்டா அபவுட் டேட்டா ஸோ இவங்களெல்லாம் மட்டும் என்னன்னு சொல்லுவாங்க மெட்டா டேட்டா ஏன்னா இவங்க தான் இவங்க யாருன்றதையே நம்மளுக்கு தெரிய சொல்ல போகிறாங்க ஹரின்றது யாருன்றது இந்த மெட்டா டேட்டாவை பார்த்தா தான் தெரியும் இப்போ இந்த லைனை மட்டும் நான் மறைச்சிட்டு ஒரு எக்ஸலில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு இவ்வளோ லைன் இருக்கும் அப்படின்னும் போது ஹெட்டரை மறைச்சிட்டேன்னா உங்களுக்கு தெரியாது கரெக்டாக ஸோ அப்போ இது தான் இது அதனால தான் இதை மெட்டா டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா அபவுட் எ டேட்டா இஸ் கால்டு மெட்டா டேட்டா இந்த டேட்டாவை பற்றி சொல்கிறக்கூடிய ஒரு டேட்டா இவரும் ஒரு டேட்டா தான் ஏன்னா இவரையும் டேபிள் ஃபார்மேட்டில் தான் வச்சுருக்கோம் கரெக்டா புரியுதுங்களா ஃபாலோ பண்ண முடியுதா இந்த மாதிரி அப்போ நான் பேட்ச் ஒன்று ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுவேன் அடுத்து பேட்ச் டூன்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுவேன் பேட்ச் த்ரீன்னு ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போ எல்லாத்தையுமே நான் டேபிள் ஃபார்மேட்டில் வைக்கலாம் ஸோ அப்போ இப்போ பயிலகம்னு ஒரு டே டேட்டா பேஸை உருவாக்கலாமா சரி நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸ் உருவாக்கணும் அது யூஸ் இல்லை இருக்கட்டும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் கிரியேட் டேட்டா பேஸ் பயிலகம் ஸோ டே டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு பார்க்கணுன்னா இங்கே சக்ஸஸ் வந்துடும் இல்லைனா எரர் அடிக்கும் இங்கேயே இருந்தாலும் நான் போய் பார்க்கணுன்னா ஸ்லாஷ் எல் கொடுத்துக்கலாம் ஸ்லாஷ் எல் கொடுத்தனா எனக்கு என்ன நடந்தது பயிலகம் டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா தென் ஸ்லாஷ் கியூ கொடுத்தனா திருப்பி அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன் சரி இப்போ பயிலகம் டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே தான் நான் வந்து யாரை க்ரியேட் பண்ணணும் பேட்ச் ஒன்றுன்ற டேபிளை க்ரியேட் பண்ணணும் கரெக்டாக ரைட் அப்போ ஒரு டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே எத்தனை டேபிள் இருக்கலாம் என்னோட <laughs> You are now connected to database Pylagam and user Postgres. So, what do you think about this? 
அப்சர்வ் பண்ண முடியுதா இல்ல சந்தேகங்கள் இருக்கா டவுட் இருந்தா கேளுங்க எனக்கு புரியல ஃபாலோ பண்ண முடியல அப்படின்னா கேளுங்க ஓகேங்களா சரி அப்போ நான் இப்போ ஒரு என்ன டே என்னோடய டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே போயிட்டேன் நான் நானே ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணேன் அந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே நானே போயிருக்கேன் நானே போய் கனெக்ஷன் எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணி அந்த டேட்டா பேஸுக்குள்ளே போயிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் ஒரு காலேஜின் டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணேன்னா நான் ஃபஸ்ட் இயர்னு ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணுவேன் கரெக்டாக ஸோ நான் இப்போ வந்து பயிலுக்கும்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ அந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே எந்த டேபிள் எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பயிலுக்கும் டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பயிலகம் டேட்டா பேஸ்க்குள்ள எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்கும் ஆ 3 இருக்கு பயிலகம் டேட்டா பேஸ்க்குள்ள எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்கு இன்ன நம்ம கிரியேட் பண்ணவே இல்லை இன்னும் கிரியேட்டே பண்ணல சோ அப்ப எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்கும் n நம்பர் ஆஃப் n நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ் ஏ இருக்காது நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் n நம்பர் ஆஃப் டேபிள்ஸ் பட் இப்போ எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்கும்னா டேபிள்ஸ் எதுவுமே இருக்காது சோ அப்ப எத்தனை டேபிள் இருக்கணும் அப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சிக்கிறதுக்கு /dt போடுவேன் did not find any relation yena end table me kadaiyad yen payilagathukulla slash dt nu pottana end table me kadaiyad so appo na modala or table create pananum appa na inga diagram inda notepad la potta mari batch 1 serial and the batch 1 table eppadi irukano serial number irukano name eppadi irukano name nu or column irukano age nu or column irukano trainer nu or column irukano puriyada solla varudhu ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா ஸோ அப்போ ஓகே ஸோ அப்போ நான் ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணணும் பேட்ச் ஒன் அப்படின்ட்டு ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணணும்னா எனக்கு அதுக்கு உண்டான கொரி தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ இப்போ இவ்வளோ நேரம் போட்டது கொரி கிடையாது இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஓகேங்களா ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணால் கிரியேட் டேட்டா பேஸ் டேட்டா பேஸ் நேம் கரெக்டாக அந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே போகணுன்னா என்னப்பா ஸ்லாஷ் சி ஸ்லாஷ் சின்னா என்னது ஸ்லாஷ் கனெக்டு கனெக்ட் யார் கூட கனெக்ட் பண்ணணும் அந்த டேட்டா பேஸ் பேரோ அதை கொடுக்க கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ நாங்கள் எனக்கு வந்து பயிலகத்தை விட்டு வெளியே வரணும் ஸ்லாஷ் கியூ இப்போ பய போஸ்ட் கிரஸ்க்கு வந்துட்டீங்க இப்போ பயிலகத்துக்குள்ளே போகணும் இப்போ பயிலகத்தை வெளியே வந்துட்டீங்களா கரெக்டாக ஸோ அப்போ பிஎஸ்கியூஎல் இப்போ போஸ்ட் கிரஸ்க்குள்ளே வந்துட்டீங்க இப்போ போஸ்ட் கிரஸ்க்குள்ளே எத்தனை டேட்டா பேஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் யாருக்குள்ளே போகலான்னு பார்க்குறேன் ஸோ அப்போ ஸ்லாஷ் எல் இப்போ ஸ்லாஷ் எல் கொடுக்கும் போது பயிலகம் போஸ்ட் கிளஸ் ஸ்டூடெண்ட்லாம் இருக்குது ஸ்லாஷ் யூ கொடுக்கும் அப்போ எனக்கு வந்து இப்போ ஸ்டூடெண்ட்குள்ளே போகணுன்னு தோணுது ஸோ அப்போ ஸ்லாஷ் சி ஸ்டூடெண்ட்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் நம்ம கிட்டே க்ரியேட் பண்ணோமா ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுது யூ ஆர் நோ கனெக்டட் டு டேட்டா பேஸ் ஸ்டூடெண்ட் அப்போ இனிமேல் நான் பண்ணுற டேபிள் க்ரியேட் பண்ணணும் எது பண்ணாலும் அது ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸில் தான் போய் அப்ளை ஆகுமே தவிர பயிலகம் டேட்டா பேஸில் அப்ளை ஆகாது புரியுதா அப்ப நீ இனிமேல் நம்ம பயிலகம் டேட்டா பேஸை யூஸ் பண்ணவே முடியாதா சார் யூஸ் பண்ண முடியாதா யூஸ் பண்ணனும்னா நான் ஸ்விட்ச் ஆகணும் இதுல இருந்து நான் அதுக்கு ஸ்விட்ச் ஆகணும் அதுக்குள்ள அதுக்குள்ள கனெக்ட் ஆகணும் ஓகே சார் சோ அப்ப நீங்க உங்க விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி டேட்டா பேஸ் உருவாக்கிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்றேன் நான் சொல்லி கொடுக்கறத தான் நீங்க பண்ணணும் அவசியம் இல்ல நீங்க ரியல் டைம்ல வேற ஏதாவது கூட பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சோ அப்ப நான் ஸ்டூடென்ட்குள்ள போனேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ வேண்டாம் எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் வேண்டாம் அப்படின்னு தோணுதுன்னா திருப்பி நான் பயிலகத்துக்குள்ளேயே போயிடலாம் பிஎஸ்கியூலுக்குள்ளே போஸ்ட் கிரஸ்க்குள்ளே போவேன் ஸோ அப்போ எனக்கே தெரியும் பயிலகம்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்குன்னு ஸோ நான் டேரெக்டாக டேரக் ஸ்லாஷ் சி கனெக்ட் டு யார் பயிலகம் ஸோ யூஆர் கனெக்டட் வித் பயிலகம் அவ்வளோதான் ஓகே ஜஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து பெரிய கமெண்ட் கிடையாது ஓகே இனிமேல் தான் ஒரு டேபிள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணோம் அந்த டேபிளில் எப்படி இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் இன்ஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணணும் டேபிள் கிரியேட் பண்ணால் மட்டும் போதுமா ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்டூடெண்ட் வருவாங்க அப்புறம் ஒரு பத்து ஸ்டூடெண்ட் வருவாங்க அப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வரும்போதும் நான் என் டேபிளில் போய் என்ன பண்ணணும் இன்சர்ட் பண்ணணும் கரெக்டா கரெக்டா நான் சொல்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஸோ அப்போ நான் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்போ அதை அதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டு கொரி லாங்குவேஜ் அதை படிக்கணும் ஓகேங்களா அப்போ இது வரைக்கும் ஏதாவது சங்க சந் சந்தேகம் இருக்கா யாருக்காவது இது வரைக்கும் யாருக்காவது சந்தேகம் இருக்கா 
சார் இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுன்றதை ஆல்ரெடி நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னும் போது என்ன சார் பண்ணுறது ஒரு தேவையில்லை நல்ல கேள்வி கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ அந்த டேட்டா பேஸை ட்ராப் பண்ணிடலாம் ட்ராப்னால் அதை டெலிட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அது எனக்கு தேவையில்லைன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டேபிளை வந்து நான் ட்ராப் பண்ணிடுவேன் சாரி டேபிள் கிடையாது டேட்டா பேஸ் ஒன்று நம்ம வந்து டேபிளை கிரியேட்டே பண்ணலை டேட்டா பேஸை தான் வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இதெல்லாம் கரெக்டான கேள்வி எனக்கு தேவையில்லாத தான் நான் டெலிட் பண்ணணும் உங்கள் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதை டெலிட் பண்ணணும் கரெக்டாக அந்த ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா பேஸ் தேவை கிடையாது அதை டெலிட் பண்ணுங்க நான் கோயிங் ஃபார்வர்ட் பயிலகத்தில் மட்டும்தான் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அப்போ எனக்கு வந்து இனிமேல் தான் கொரி பண்ணி என் டேட்டா பேஸ் கூட பேச போகிறேன் நீ இந்த மாதிரி டேபிளுக்கு உருவாக்கு இந்த டேபிளில் இந்த இந்த டேட்டாவை இப்படி இன்சர்ட் பண்ணு இல்லை நான் தப்பாக இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ இதில் இருந்தவர் வந்து ராஜேஷ்னு இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் தெரியாத நம்மா ட்ரெயினர் பேரை ட்ரெயினர் வந்து முத்துன்னு தான் இருக்கணும் சொல்லுறது புரியுதா ஸோ அப்போ என்னென்னலாம் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணால் என்னெல்லாம் நடக்கலாம் ஒரு டேபிள் க்ரியேஷன் நடக்கும் பொதுவான ஆக்ஷன்ஸ் இதில் என்னென்னலாம் நடக்கும் க்ரியேஷன் இன்சர்ஷன் கரெக்டா அப்படி இன்சர்ட் பண்ண வேல்யூவை அப்டேட் பண்ணுவோமா நான் சொல்ல வரதெல்லாம் என்ன பொதுவாக நடக்கிறது தானே ஒரு விஷ் ஒருத்தர் தப்பாக டேட்டா இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ பைலகம் அட்மின் வந்தாங்க இவரோட ஏஜ் வந்து நைன்டீன் கிடையாது டுவெண்ட்டி டூ நீங்கள் நைன்டீன்னு போட்டீங்க அப்படின்றாங்க ஸோ அப்போ நான் வந்து என் டேட்டா பேஸில் அப்டேட் பண்ணணும்ல கரெக்டுங்களா அப்டேட்னா என்ன இருக்கிற ஒரு விஷயத்த கொஞ்சம் மாத்திரது தானே அப்டேட்டு அப்டேட் பண்ணிருங்க ஷீட்டை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரைட் ஸோ அப்போ இன்சர்ட் பண்ணணும் அப்போ ஒரு புது ஸ்டூடெண்ட் வராரு அடுத்து அப்படின்னும் போது நான் வந்து அபிலாஸ் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறேன் ஸோ இல்லை அப்படின்னு வைக்கிறேன் இங்கே பேர் இருக்கா அவங்களுக்கு டேபிள் ஃபார்மேட்டில் வரணும் ஸோ அப்போ வந்து அவர் வயசு வந்து ட்வெண்ட்டி ஸோ அவர் ட்ரெயினர் வந்து முத்து அப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு டேபிள்னு பொதுவாக எடுத்துக்கிட்டால் எனக்கு என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்குது க்ரியேஷன் டேபிள் க்ரியேஷன் அந்த டேபிளில் டேட்டா இன்சர்ஷன் இப்போ இதெல்லாம் டேட்டா தானே டேபிள் க்ரியேஷன் டேட்டா இன்சர்ஷன் டேட்டா அப்டேட் பண்ணணும் கரெக்டா சரி இப்போ வந்து பயிலகம் ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்குது அவங்களோட ஜாயினிங் டேட்டும் தெரியணும் இந்த ஷீட்டு இப்போ இந்த டேபிளில் ஜாயினிங் டேட்டு வேணும் ஏன்னா யார் எப்போ ஜாயின் பண்ணான்னு தெரிய மாட்டேங்குது ஸோ ஜாயினிங் டேட் தேவை அப்படி ஒரு காலம் உருவாக்கலாமா கரெக்டா இப்படி ஒரு சினரியோ வருமா வராதா ரைட் ஸோ அப்போ ஜாயினிங் டேட் தேவைப்படும் ஸோ அப்போ ஜாயினிங் டேட் வந்து ஸோ அப்போ இன்றைக்கி தேதியே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ டுடே ஸோ ஏதோ ஒன்று டுடே அப்போ எல்லோருமே வந்து இவர் வந்து ஸோ டுடே டே டேட்டையே போட்டுடலாமா ஸோ இன்றைக்கி தேதி இருபத்தி எட்டா இருபத்தி எட்டா எஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஸோ ட்வெண்ட்டி எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸ்லாஷ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ ரைட் ஸோ அப்போ இவர் வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி இந்த இருபத்தெட்டாம் தேதி ஜாயின் பண்ணார் ஸோ அடுத்து இவரும் அதே டேட் தான் ஜாயின் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இவர் பதினஞ்சாம் தேதி ஜாயின் பண்ணார் ஸோ இவர் இருபத்தேழு ஜாயின் பண்ணார் கரெக்டா ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி என்கிட்ட ஒரு பேப்பர் இருக்குது அந்த பேப்பரில் இந்த மாதிரி ஒரு 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 எக்ஸல் இப்படி ஒரு ஷீட்டை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு பேப்பரில் இந்த மாதிரி நாலு காலத்தை வச்சு டேட்டா இன் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்புறமா பயிலக முடிவு எடுக்குது அதே டேபிளில் அதே ஷீட்டில் ஜாயினிங் டேட்டா ஆட் பண்ணி எல்லா டேட்டையும் இன்சர்ட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறோம் இது ரியலாக முடியுமா ரியல் டைமில் ஒரு பேப்பர் ஃபார்மேட்டில்
பேப்பர் இருக்கு கரெக்டுங்களா பேப்பரில் இந்த டேட்டா மட்டும் தான் இருந்தது இவ்வளோ நாளாக கரெக்டா தட் இஸ் இந்த டேட்டா கரெக்டா இந்த ட்ரெயினர் முத்து இப்படி தானே இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி இந்த டேபிள் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ ஒரு பேப்பரில் இந்த மாதிரி என்னால் புதுசாக ஒரு காலம் ஆட் பண்ணி பண்ண முடியுமா பண்ணலாம் நான் என்ன பண்ணுவேன் இன்னொரு கோடு போட்டுட்டு ஜாயினிங் டேட்டுன்னு போட்டுரு ஸோ அப்போ ஒரு டேபிளில் என்னால் பண்ண முடியுமா ஒரு டேட்டா பேஸில் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி வச்சுருந்தேன் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் டேபிள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணேன் இந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ என் டேபிளையும் நான் வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணுவேன் அப்போ டேட்டா அப்டேட் பண்ணுறதும் இல்லாமல் ஆல்டர் டேபிள் என்னோடய டேபிளோட தோ தோற்றத்தையே மாற்றணும் இதுக்கு முன்னாடி என் டேபிள் வந்து நாலு காலம் வச்சுருந்தது இப்போ என் டேபிள் அஞ்சு காலம் வச்சுருக்கு ஸோ அப்போ நீங்கள் ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு டேபிளில் விஷயம் பண்ணணுனாலே பொதுவாக இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு ஓகேங்களா டேபிள் க்ரியேஷன் அந்த டேபிளை க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த டேட்டாவை டேபிளுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறது ஓகேங்களா டேட்டா இருக்கிற டேட்டாவெல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணுறது ரைட் அடுத்து இருக்கிற டேட்டாவை தப்பாக எதாவது விழுந்துருச்சுன்னா அந்த டேட்டாவை எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது கரெக்டான டேட்டாவை தேடி அப்டேட் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் வயசு இருபத்தி ரெண்டுன்னு மாற்றி விடக்கூடாது கரெக்டாக ரவின்ற ஒரு பத்தொம்பது வயசு இருந்தது அது இருபத்தி ரெண்டாக மாற்றணும் அப்படி டேட்டா அப்டேட் அப்புறம் நாளைக்கு டேபிளே ஆல்ட்ரு பண்ணுறது வரும் கரெக்டாக இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா பொதுவாக இது நடக்கும் இது டேட்டா பேஸ் ரிலேட்டடானது இல்லை நார்மலாக நீங்களே ஒரு ஷீட்டு ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டு க்ரியேட் பண்ணால் இது நடக்குமா ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டில் நீங்கள் தானே டேபிள் க்ரியேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி சீரியல் நம்பர் நீங்கள் தானே அந்த கேட்டகரியை பிரிப்பீங்க இதுதான் டேபிள் க்ரியேஷன் எக்ஸல் ஷீட்டில் எக்ஸல் ஷீட்டில் இல்லை இந்த காலம் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறது தான் அங்கே இது கரெக்டாக டேட்டா இன்சர்ஷன் நீங்கள் ஒரு ஒரு செல்லாக அடிச்சுட்டு வருவீங்களா ஒரு ஒரு ரோவாக அடிச்சுட்டு வருவீங்களா டேட்டாவை இது இது இதுன்னு சொல்லிட்டு அது டேட்டா இன்சர்ஷன் அப்புறம் தேவையில்லைனா எதாவது அப்டேட் பண்ணுறீங்களா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போய் கிளிக் பண்ணி இதில் வந்து யூ இல்லை இதில் அது வேணும் அப்படின்னு அப்டேட் பண்ணுவீங்க தட் இஸ் டேட்டா அப்டேட் ஆல்ட்ரு டேபிள்னா என்னது இது சீரியல் நம்பர் இப்படி வரக்கூடாது ஸோ எண் வந்து கேப்ஸில் வேணும் இல்லை நேம்லாம் வந்து எண் கேப்ஸில் வேணும் இல்லை ஜாயினிங் டேட்டுன்ற காலம் இனிமேல் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் தூக்கிடுங்க இந்த ஜாயினிங் டேட் காலம் வேண்டாம் ஸோ இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது அதை தான் ஆல்ட்ரு டேபிள்னு சொல்கிறோம் புரியுதா எதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா ஸோ அப்போ இந்த விஷயத்தெல்லாம் படிக்கிறது தான் எஸ்கியூஎல் இந்த விஷயத்துக்கெலாம் பொதுவான விஷயம் தான் இந்த இந்த எஸ்கியூஎல்லை படித்தீங்கன்னா இது எல்லாமே இதில் க கவர் ஆகிடும் இது எல்லாமே இதை தாண்டியும் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் கவர் ஆகிடும் ஓகேங்களா புரியுதா இது வரைக்கும் எதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா புரியுது சார் ஓகே ஸோ அப்போ நான் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்போ இந்த எஸ்கியூல் எதுக்கு நான் எஸ்கியூலில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு வகை தான் இருக்குது எஸ்கியூஎல் அஞ்சியாக கேட்டகரைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ என்னென்னா டேட்டா ரிட்ரீவல் லாங்குவேஜ் டேட்டா ரிட்ரீவல் லாங்குவேஜ் ஸோ டேட்டா டேட்டா ரிட்ரீவல் லாங்குவேஜ் ஆர் இவங்களை கொரி லாங்குவேஜ்னு சொல்லிப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ டேட்டா ரிட்ரீவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது ஸோ அப்போ இது என்ன பண்ணும் ஒரு போ நார்மலாக இங்கிலீஷ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இது உங்களுக்கு என்ன புரியுது டேட்டா ரிட்ரீவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா ஓகே இருக்கிறத எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன கீவேர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த எடுத்து கொடு அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்ட வார்த்தை வந்து செலக்டு ஓகேங்களா சரி அப்போ ரெண்டாவது கேட்டகரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா மேனுப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த டேட்டா மேனுப்புலேஷன் லாங்குவேஜில் என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ்லாம் வரும் ஒரு டேட்டா மேனுப்புலேட்னா என்னெல்லாம் இருக்கும் டேட்டா மேனுப்புலேஷன் அப்போ என்னெல்லாம் இருக்கலாம் அப்போ இந்த டேபிளையே உதாரணமாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ இது எல்லாத்தையும் இது தானே டேட்டா கரெக்டா ச 
ஸோ அப்போ இது தானே டேட்டா ஸோ அப்போ இந்த டேட்டாவெல்லாம் மேனுப்புலேட் பண்ணணும் மேனுப்புலேட்னா என்னது சேஞ்ச் பண்ணுறது ஆல்டர் பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அப்போ இதில் என்னென்னலாம் கீவேர்டு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் என் டேபிளில் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுவேன்னா ரைட் இன்சர்ட் பண்ணதை டெலிட் பண்ணலாமா இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சேர்ந்தார் அப்படின்றவர் அப்புறம் அவர் வந்து வரலன்னு சொல்லிட்டாரு அப்போ அந்த டேபிள் இருந்து அவரை எடுக்கணுமா எடுக்கணுமா கூடாதா கரெக்டா ஸோ அப்போ அவரை நான் எடுத்துடுறேன் அதை இப்படி எடுத்து இப்படி போட்டுறேன் ஸோ அப்போ என்ன நட என்ன ஒரு ஆக்ஷன் தேவை இங்கே டெலிட் சரி அப்புறம் வேறு என்ன டேட்டா என் டேட்டாவை என்னெல்லாம் மேனுப்புலேட் பண்ணலாம் இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன் டெலிட் பண்ணிட்டேன் வேறு என்ன பண்ணுவேன் என் டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணலாம் கரெக்டா அப்டேட் வேற என்ன பண்ணுவேன் ஆல்டர் பண்றீங்க அதுதான் அப்டேட் ஆல்டர் வந்து டேபிள தான் ஆல்டர் பண்ணுவோம் டேட்டாவை அப்டேட் பண்ணுவோம் டேப் ரெண்டுமே நம்ம நார்மல் பொது இங்கிலீஷ்ல நம்ம இப்படி பேசுறோம் பட் இவங்க டேபிள தான் ஆல்டர் பண்ணுவாங்க இந்த ஆல்டர்ன்றதுலாம் கீவேர்டு இந்த இடத்துல இப்போ செலக்ட்ன்றது ஒரு கீவேர்டு இன்சர்ட்ன்றது ஒரு கீவேர்டு டெலிட்ன்றது ஒரு ஆனால் நம்மளுக்கு புரிஞ்ச கீவேர்டையும் அவன் வைக்கிறான் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் ஒரு மூணு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ டேட்டா மேனுப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் அப்போ இதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இந்த செலக்ட் கொரி எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இன்சர்ட் கொரி எப்படி யூஸ் பண்ணணும் டெலிட் கொரி எப்படி அப்டேட் கொரி எப்படி இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ மூணாவது வந்து டேட்டா டெஃபனிஷன் லாங்குவேஜ் ஸோ அப்போ டேட்டா டெஃபனிஷன் லாங்குவேஜ் அப்போ இதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் டேட்டா டிஃபனிஷன் லாங்குவேஜ் அப்போ இதில் என்னென்ன ஆக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கலாம் நீங்கள் ஆக்ஷன் பேரை சொல்லுங்கள் போதும் அதுக்கு உண்டான கீவேர்டை நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு டேட்டா டெஃபனிஷன் லாங்குவேஜ்னால் என்னென்னலாம் இருக்கலாம் அப்போ டேட்டாவே நான் தான் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஒரு டேட்டாவை இது எல்லாமே டேட்டா இந்த டேட்டாவெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணணும்னா எனக்கு யார் தேவை எனக்கு ஒரு டேபிள் தேவை கரெக்டா கரெக்டுங்களா இல்லையா ஒரு டேபிள் இருந்தால் தான் நான் வந்து ஒரு டேட்டாவெல்லாம் வந்து டிஃபைன் பண்ணி அதுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணி அப்புறம் அந்த டேட்டாவை என்ன பண்ணலாம் மேனுப்புலேட் பண்ணலாம் இன்சர்ட் டெலிட் ஆர் அப்டேட் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அப்போ ஒரு டேபிளை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்ன தேவை கிரியேட் டேபிள் கிரியேட் அப்போ கிரியேட்டுன்னு ஒரு கீவேர்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ கிரியேட் டேபிள் அப்படி அந்த டேபிளை கிரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்படி அந்த டேபிளில் ஏதாவது மாற்றங்கள் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் ஆல்டர் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஆல்டர்ன்றது இந்த இடத்துல யூஸ் ஆகும் ஆல்டர் டேபிள் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க எனக்கு அந்த டேட்டா பேஸே யூஸ் இல்லை அப்போ நான் அதை ட்ராப் டெலிட் பண்ணிடலாமா அப்போ எனக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வரலாம்ல பேட்ச் ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே படிச்சுட்டு போயிட்டாங்க ஸோ அப்போ அந்த பேட்ச் நான் டெலிட் பண்ணி அந்த டேபிளே எனக்கு வேண்டாம்ல பட் ரெக்கார்ட் சேவ் பண்ணி வைப்போம் இன் ரியல் பட் எனக்கு இப்படி தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சா நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த டேபிளையே நான் வந்து டெலிட் பண்ணணும் கரெக்டா இந்த டேபிளில் இருக்க எந்த டேட்டாவுமே எனக்கு வேண்டாம் சொல்ல வரது புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ இந்த டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜில் நான் வந்து ட்ராப்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஸோ அப்போ ட்ராப்புக்கும் டெலிட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் டெலிட்டுன்றது உங்கள் டேபிளில் இருக்க ஒரு ஒரு ரோவை தனித்தனியாக டெலிட் பண்ணும் இல்லை நீங்கள் என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டெலிட் பண்ணும் ஓகேங்களா ட்ராப்புன்றது அந்த டேபிளையே ஒ ஒட்டு மொத்தமாக எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த டேபிளே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்றத தான் வந்து நான் ட்ராப் ட்ராப் திஸ் டேபிள் அப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க எனக்கு டேட்டா பேஸ் வேண்டாம்னா நான் என்ன சொன்னேன் அந்த டேட்டா பேஸை ட்ராப் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ ட்ராப்புன்றது ஒரு கீவேர்ட் அதை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ போகிறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது இதெல்லாம் ஓகேவா ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா இருக்காது சார் இப்போ ஒரு காலத்தையும் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னும் போது காலம் ஒரு உங்களுக்கு காலம் தேவையில்லை அப்படின்னா தான் இந்த ஆல்டர் ஆல்டர் யார் ஆல்டர் பண்ணுவீங்க டேபிளை தான் ஆல்டர் பண்ணுவோம் ஆல்டர் டேபிள் ஜாயினிங் டேட் வேண்டாம் அதை ரிமூவ் பண்ணிக்க 
ஓகேங்களா ஸோ அது ஆல்டர் அந்த டேபிளே எனக்கு வேண்டாம் ட்ராப்பு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த ட்ராப் என்ன பண்ணும் அந்த டேபிளே உங்களுக்கு ட்ராப் பண்ணிடும் ஸோ அப்போ அடுத்து ட்ரங்க் கேட்னு ஒன்று இருக்கு ட்ரங்க் கேட்னா என்னது ட்ரங்க் கேட்னா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதுக்குள்ளேட்டாவே <laughs> காலி பண்ணிடுவேன் அதுதான் ட்ரங்கேட் அப்போ ட்ராப்புக்கும் ட்ரங்கேட்டும் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இது வந்து முக்கியமான ஒரு பேசிக் கொஸ்டின் ஒருத்தருக்கு எஸ்கியூல் தெரிஞ்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு முடிவு நான் எடுக்கணும்னா முதல் கேள்வி இதை தான் கேட்கலாம் ஸோ வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ட்ராப் அண்ட் ட்ரங்கேட் ஸோ அப்போ ட்ராப்னா என்ன பண்ணும் அந்த டேபிளையே ட்ராப் பண்ணிடும் அதை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பேட்ச் ஒன்றுன்னு கூப்பிட்டிங்கன்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ட்ரங்கேட்னா என்னென்னா அது இருக்க டேட்டாஸை மட்டும் எடுத்து போட்டுரும் அந்த டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பேட்ச் ஒன்று கூப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வருவாங்க ஆனால் அதில் டேட்டா இருக்காது புரியுதா ட்ராப்னா என்ன ட்ரங்கேட்னா என்னென்னு ட்ரங்கேட்னா இந்த மெட்டா டேட்டாலாம் அப்படியே இருக்கும் ஸோ மெட்டா டேட்டாலாம் அப்படி இருக்கும் அப்படியே நேமன் கூப்பிட்டா வருமா மெட்டா டேட்டா நேமன் கூப்பிட்டா யாருமே இருக்க மாட்டாங்களா உள்ள டேட்டா இருக்காது இல்லை என்ன <laughs> 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 புரியுதுங்களா ஸோ ரீநேம் பண்ணுவேன் ரைட் என்னோட ம் ஸோ அப்போ இதெல்லாம் டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜ் ஸோ அப்போ இதிலேருந்து நீங்கள் ஒரு ஒற்றுமையை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அப்போ இந்த டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் யாரை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கு இந்த இன்சர்ட் டெலிட் அப்டேட்லாம் யாரை பற்றி பேசுது உள்ள இருக்க டேட்டா உள்ளே இருக்க டேட்டாவை பற்றி பேசுது இந்த டேட்டா டெஃபினேஷன் லாங்குவேஜுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் யாரை பற்றி பேசுது கிரியேட் ஆல்டர் ட்ராப் ட்ரங்கேட் ரீநேம்லாம் யாரை பற்றி பேசுகிறோம் இந்த டேட்டா டேபிளையும் அந்த மெட்டா டேட்டாவை பற்றி பேசுகிறோம் ஓகேவா இந்த கொரின்றது ஜஸ்ட் டேட்டா ரிட்ரீவல் லாங்குவேஜ் ஆர் டேட்டா கொரி லாங்குவேஜ் இல்லை இது வந்து நீங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கிறத எப்படி வாங்க போகிறீங்க இன் ஃபியூச்சர் நான் இப்போ கேட்டேன் ரமேஷ் குமார்ன்ற படித்த கடைசி அஞ்சு வருஷம் ஆள கொடு அப்படின்னு கேட்டேன் கரெக்டாக ஸோ அப்போ அதை வந்து அதுதான் இந்த செலக்டில் வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ டேட்டா மேனிப்புலேஷன்னா என்னது டேட்டாவை எப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணுறீங்க அப்போ அது வந்து டேபிளுக்குள்ளே டேட்டா டெஃபினிஷன்னா எப்படி ஒரு டேட்டா இருக்கணும் ஒரு டேட்டானா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அப்போ டிஃபைன்னா எது டேபிள் கிரியேஷன் தான் உங்களோட டிஃபைன் ஸோ அதனால தான் டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜில் யார் வராரு க்ரியேட் ஆல்டர் ட்ராப் ட்ரங்கேட் ரீநேம் என்னோடய இன்சர்ட் என்னோட டேட்டா டிடிஎல்லில் வரல இதெல்லாம் ஷார்ட் ஃபார்மில் என்ன சொல்லுவாங்க டிடிஎல் ஸோ டிஎம்எல் இதை டிக்யூஎல் புரியுதா இருக்காது சந்தேகங்கள் இருக்கா இல்லை அடுத்தது போகலாமா சார் இப்போ பேட்ச் ஒன் டூ த்ரீ அந்த மாதிரி அடுத்த அடுத்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணா அடுத்த அடுத்த இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கிட்டே போக வேண்டியது அதுக்கு எல்லாமே அப்ளை ஆகுமா சார் இப்போ டேபிள் 1 க்கு கரெக்ட்டா பேட் 1 க்கு பேட் 2 க்கு கரெக்ட்டா செலக்ட் ஆகுமா சார் நீங்க கமெண்ட் போடு ஆமா நம்ம அப்படி அந்த கேத்த மாதிரி கொடுக்கணும் ஓகேங்களா 
ஸோ ஸோ அப்போ இந்த மூணு கிரைடீரியா ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நாலாவது அஞ்சாவது இருக்கு ஸோ நாலாவது என்னன்னா டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் ஸோ இதில் என்ன இருக்கும்னா உங்கள் டேட்டாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க யாருக்கு டேட்டா போகணும் யாருக்கு டேட்டா போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ கிராண்ட் ரிவோக் இது ஒன்றும் கிடையாது கிராண்ட் ரிவோக் ஜஸ்ட்டு உங்கள் டேட்டா பேஸ்க்கு நீங்கள் ஆக்சஸ் கொடுக்குறது இப்போ நான் தானே பைலகம் டேட்டா பேஸை உருவாக்குனேன் அப்போ இந்த பைலகம் டேட்டா பேஸை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாது சார் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ என் ப ஸோ ஓகே அப்போ இந்த பைலகம் டேட்டா பேஸை அட்மின் ஆக்சஸ் பண்ணலாமா பண்ணலாம் சார் பண்ணலாம் அப்போ இந்த பைலகம் டேட்டா பேஸை ட்ரெயினர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணலாமா பண்ணலாம் சார் ட்ரெயினர்ஸே சில விஷயத்தை ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக ஆமாம் சார் ஒரு ட்ரெயினர் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட அட்ரஸ் தேவையா ஒரு ட்ரெயினருக்கு தேவை கிடையாது ஸோ அப்போ அப்போ சில விஷயத்தெல்லாம் நான் வந்து சில டேபிள்ஸ் தான் தெரியணும் அப்போ ஸ்டூடெண்ட் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ்னு ஒரு டேபிள் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டேபிளை நான் யாருக்கு காமிக்கக்கூடாது என்னோட ட்ரெயினருக்கு காமிக் ட்ரெயினர் அதை பார்க்க வேண்டாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேட்டா பேஸ்க்கே அலோடு கிடையாது ட்ரெயினர் டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே வரலாம் ஆனால் சில டேபிள்ஸை பார்க்கக்கூடாது கரெக்டாக அட்மின் எல்லாரையும் பார்க்கலாம் கரெக்டா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஆக்சஸ் கொடுக்கறது தான் இந்த கிராண்ட் அண்ட் ரிவோக் கிராண்ட்னா நீங்கள் ஆக்சஸ் கொடுப்பீங்க கிராண்ட் யூ ஆர் கிராண்டட் அப்ளிகேஷன் கிராண்டட் அப்படி சொல்லுவாங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் வந்து செலக்ட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னு ஸோ ரிவோக்னா என்னது கொடுத்ததை வாங்கிட்டேன் இப்போ ஒரு ட்ரெயினர் போயிட்டார் அவர் கொடுத்த அந்த ஆக்சஸ் எல்லாம் நான் திருப்பி வாங்கிடணும்ல அவர் ட்ரெயினராகவே இல்லை இப்போ ஸோ அவருக்கு அந்த யூசர் நே அவரோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை நான் வந்து டெலிட் பண்ணி விடணும் என் டேட்டா பேஸ்லேருந்து இல்லைனா அவர் திருப்பி வெளியே போயிட்டு அதை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் கரெக்டாக இல்லை ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்கார் ஒரு கம்பெனி ஒரு எம்ப்ளாயி அந்த கம்பெனியோட டேட்டா பேஸை ஆக்சஸ் பண்ணலாம் எப்போ வரைக்கும் அவர் அந்த கம்பெனியில் எம்ப்ளாயியாக இருக்கிற வரைக்கும் அவர் அந்த கம்பெனியில் பேப்பர் போட்டு வெளியே போயிட்டாருன்னா ஆக்சஸ் பண்ணலாமா கூடாது சார் கூடாது ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஆக்சஸ் கொடுக்கறது ரிவர்க் பண்ணுறது இதுதான் வந்து டேட்டா கண்ட்ரோல் லாங்குவேஜ் டேட்டாவை கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க யாருக்கு போகணும் யாருக்கு போகக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அடுத்து வந்து டேட்டா டிரான்சாக்ஷன் லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த டேட்டா டிரான்சாக்ஷன் லாங்குவேஜில் கம்மி ரோல் பேக் அப்படின்லாம் இருக்கு ஓகேங்களா கம்மிட் ரோல் பேக் அப்படின்ட்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ கம்மிட்னா என்னென்னா நீங்கள் பண்ண ஒரு நிறைய ஆல்ட்ரு பண்ணுறீங்க இப்போ போயிட்டு இப்போ நானே வந்து இந்த இந்த ரோவை டெலிட் பண்ணிட்டேன் கரெக்டாக இந்த டேபிளுக்குள்ளே போயிட்டு இந்த ரோவை டெலிட் பண்ணிட்டேன் இந்த ரோவை அப்டேட் பண்ணிட்டேன் டுவெண்ட்டி டூவை வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸாக அப்டேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா அட்மின் போயிட்டு இதெல்லாம் அப்டேட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு சேவ் பண்ணுறாருல அதுதான் கம்மிட் கண்ட்ரோல் எஸ்ஸு கொடுக்கறது பதிலாக என் ஆஃப் மை கொரி நான் என்ன பண்ணணும் கம்மிட்டுன்னு கொடுக்கணும் அப்போ தான் எல்லாமே அப்ளை ஆகும் நான் கம்மிட்டு கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு அப்ளை ஆகாது அந்த ட்ரான்ஸ் அந்த செஷன் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த செஷன் க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அது சேவ் ஆகிருக்காது புரியுதா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல நான் ஆல்ட்ரெலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இதை நான் சேவ் பண்ணாமல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேனா எனக்கு இது இப்படியே இருக்குமா இருக்காது இருக்காது நாளைக்கு நான் இதை வந்து பார்த்தேன்னா இந்த ஷீட்டு ஸ்டார்டிங்கில் போன வாட்டி என்ன ஸ்டேட் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேனோ அந்த ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் கரெக்டாக புது சேஞ்சஸ் இருக்குமா நேற்று பண்ண சேஞ்சஸ் இருக்குமா இருக்காது ஸோ அப்போ நேற்று பண்ண சேஞ்சஸ் இருக்கணும்னா நேற்று க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு அப்டேட்டட் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி தான் வென்னவர் நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா பேஸில் சில விஷயத்தெல்லாம் பண்ணும் போது கடைசியில் கம்மிட் கொடுப்போம் கம்மிட் கொடுத்தோன்னா நான் கொடுத்தது எல்லாமே அப்ளை பண்ணிக்க சேவ் பண்ணிக்க அப்படின்ட்டு சரி அப்போ ரோல் பேக்னால் என்னென்னா நான் தெரியாமல் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு டேபிளை ட்ராப் பண்ணிட்டேன் பேட்ச் ஒன்றுன்றத ட்ராப் பண்ணிட்டேன் தெரியாமல் அட்மின் வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டார் ஓகேங்களா அப்போ அவர் என்ன பண்ணால் கம்மி ரோல் பேக் கொடுத்தாருனா அந்த டேபிளை அவரால் வர வைக்க முடியும் சே ட்ரா பண்ண டேபிளை அவ
கரெக்டா சோ அதுதான் சோ मोस्टலி நம்ம இந்த இந்த ரெண்டு பக்கம் வர மாட்டோம் நம்மளோட இன்டென்ஷன் கமிட் அப்படி சார் கமிட் அப்படின்றது சேவ் பண்ற மாதிரியா சார் ம் ஆமாங்க நீங்க பண்ண चेंजेसலாம் உங்க டேட்டாபேஸ்ல அப்ளை ஆகணும்னா கமிட் கொடுக்கணும் பண்ணது இது ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டீங்க எனக்கு வேண்டாம் பழைய ஸ்டேட்டிக்கே வந்துரு டிஃபால்ட் செட்டிங்கே எடுத்துட்டு வந்துரு அப்படி சொல்றோமா ஏதோ பண்ணிட்டோம் சோ அப்ப நான் போய் ரோல் பேக் கொடுத்துறேன் ரோல் பேக் கொடுத்தனா அந்த அதுக்கு முன்ன அந்த செஷன்ல என்ன பண்ணீங்களோ அது எல்லாமே போயிடும் எதுமே வந்து சேவ் ஆயிருக்காது இருக்காது <laughs> பழைய ஸ்டேட் என்னவோ அதுதான் இருக்கும் கடைசியாக யார் கமிட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்களோ அந்த ஸ்டேட் இருக்கும் புரியுதா சரி அதில் எத்தனை சேஞ்சஸ்ன்றது முக்கியம் இல்லை அந்த செஷனில் நீங்கள் எத்தனை சேஞ்ச் ஆனாலும் பண்ணிக்கோங்க மற்ற சேஞ்சஸும் காலி ரோல் பேக் எடுத்தீங்கன்னா பழைய ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் முதல்ல இதெல்லாம் பண்ணணுன்னா நான் முதல்ல ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணணும் கரெக்டாக இப்போ தியரிட்டிக்கலாக பார்த்தோம் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக இது எல்லாத்தையும் பார்க்கணும் என்ன <laughs> 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 டேட்டா டெஃபினிஷன் லாங்குவேஜ் கரெக்ட்டுங்களா ஸோ அதில் தான் என்னெல்லாம் இருக்குது க்ரியேட் ஆல்டர் டேபிள் ட்ராப் பண்ணுறது ஓகே ஸோ அப்போ என் டேட்டா பேஸ் போகிறேன் ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணுறேன் பைலகமில் க்ரியேட் டேபிள் பண்ணுறேன் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ க்ரியேட் ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணணும்னா அதுக்கு சின்டெக்ஸ் என்னன்னு தெரியணும் ஸோ அப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் ஸோ க்ரியேட் ஓகேங்களா ஸோ க்ரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம் ஸோ யாரை க்ரியேட் பண்ண சொல்கிறீங்க ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ண சொல்கிறீங்க இந்த டேபிள் நேம் என்ன பேட்ச் ஒன் ஓகேவா இதுதான் எஸ்கியூல் கிரியேட்டுன்றது தான் முக்கியமான வார்த்தை கிரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம் பேட்ச் ஒன் ஸோ என் பேட்ச் ஒன் எப்படி இருக்கணுன்றத சொல்கிறீங்க சி பிரேசஸ் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ என் பேட்ச் ஒன் எப்படி இருக்கணும் ஒரு சீரியல் நம்பர்னு ஒரு காலம் இருக்கணும் நேம்னு ஒரு காலம் இருக்கணும் ஏஜ்னு ஒரு காலம் இருக்கணும் ட்ரெயினர்னு ஒரு காலம் இருக்கணும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு காலம் வந்து சீரியல் நம்பர் அப்படின்ட்டு வைக்கிறேன் அந்த பேர் வந்து சீரியல் நம்பர் அந்த சீரியல் நம்பர் என்ன டேட்டா டைப்பாக இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீயில் வருமா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருமா இல்லை ஏபிசிடியில் வருமா இன்டீஜர் வரும் ஸோ அப்போ இன்டீஜரை இந்த இடத்துல இன்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்து என்னோட என்னது நேம் தட் இஸ் நேம் அப்போ நேமை வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோ இல்லை கேரக்டர்லேயே வைப்போம் இந்த இடத்துல வேர் கேர்னு சொல்லுவோம் டபிள்யூ ஆர் வேர் கேர் வேர் கேர் ஆஃப் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா இருபது கேரக்டர் வரைக்கும் எடுத்துக்கோம் நம்ம ஒரு சைஸை கொடுக்கணும் இன்டீஜருக்கு டிஃபால்ட் சைஸ் இருக்கும் பட் வேர் கேருக்கு நம்ம சைஸ் கொடுக்கணும் இருபது வரைக்கும் எடுத்துக்க அப்படின்ட்டு ஸோ அடுத்து எனக்கு என்னது ஏஜ் ஸோ அப்போ ஏஜ் அப்போ ஏஜ்னு ஒரு காலம் வைக்கிறேன் அதுவும் ஒரு இன்டீஜர் அடுத்து ட்ரெயினர் ஸோ அப்போ ட்ரெயினர் பேர் வைக்கிறேன் ட்ரெயினர் ஸோ அவரும் வந்து வேர் கேர் அடுத்து யார் ஜாயினிங் டேட் ஸோ அப்போ ஜாயினிங் டேட்டை வந்து டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் அப்படின்னு டிஓஜேன்னு போட்டுக்குவா டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் ஸோ அப்போ இது என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் டேட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் கரெக்டுங்களா டேட்டுன்னே நம்மக்கிட்ட ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது இப்போ இது புரியுதா இந்த கொரி இதுதான் கொரி ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணணும்னா கிரியேட் டேபிள் டேபிள் நேம் ஒரு காலம் நேம் அந்த டேட்டா டைப் நேம் டேட்டா டைப் ஏஜ் டேட்டா டைப் ட்ரெயினர் டேட்டா டைப் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் டேட்டுன்னு ஒரு டேட்டா டைப் ஸோ அப்போ இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ அப்போ நான் என்ட்ரு தட்டுறேன் ஸோ அப்போ 
கிரியேட் டேபிள்னா என்ன இருச்சு டேபிள் கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஒரு டேட்டா பேஸில் டேபிள் எத்தனை டேபிள்ஸ் இருக்குன்றத எப்படி பார்க்கலாம் என்னோட <laughs> இப்போ நான் என்ன பண்ணேன் என் பயிலகம் டேட்டா பேஸில் கிரியேட் டேட்டா பேஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா கிச் சாரி கிரியேட் டேபிள் கிரியேட் டேபிள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அது எனக்கு நடந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்லாஷ் டிடி கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு வந்துருச்சு ஸ்கீமா நேம் பப்ளிக் டேபிள் நேம் என்னது பேட்ச் ஒன் கரெக்டுங்களா டைப் என்னது டேபிள் டேபிள் ஃபார்மேட்டில் வச்சுருக்கேன் ஓனர் யார் போஸ்கிரஸ் புரியுதா இருக்காரு <laughs> 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 சரி அப்போ நான் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணி பார்க்குறேன் டிஎஸ்சிஆரை டிஸ்கிரைப் யாரை டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறேன் பேட்ச் ஒன் இது ஒர்க் ஆகுமா தெரியும் எஸ்கியூஎல் ஒர்க் ஆகும் இங்கே ஒர்க் ஆகுதா ஸோ இங்கே டிஸ்கிரைப் ஒர்க்கில் டிஸ்க் பேட்ச் ஒன் ரெண்டுமே ஒர்க் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த டிஸ்க்கு அப்படின்ற என்ன பண்ணுன்னா உங்கள் டேபிள் என்ன மாதிரி ஃபார்மெட்டுன்றத காமிக்கும் ஓகேங்களா உங்கள் டேபிள் எப்படி இருக்கார் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கார் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து உங்கள் யூசேஜை காமிக்கும் அது ஓ டிஸ்கிரைப் ஸ்லாஷ் டிஸ்கிரைப் போட்டோமா ஓகே அப்போ ஸ்லாஷ் டி போட்டு ஓகே ஸ்லோ ஸ்லாஷ் டி நம்ம ஆல்ரெடி லிஸ்ட் பண்ணணும் ஸ்லாஷ் எல் ஸோ ஸ்லாஷ் டி கொடுத்துட்டு நம்மளோட டேபிள் நேம் கொடுக்கலாம் யாரை டிஸ்கிரைப் பண்ணணும்னு சொல்லணும்ல ஸோ ஸ்லாஷ் டி பேட்ச் ஒன் ம் ஸோ அப்போ வந்துருச்சா ஸோ என் டேபிள் யா எப்படி இருக்காருன்றத நான் போய் பார்த்துக்கலாம் நான் தான் என் டேபிளை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு முன்னாடி இருந்த டெவலப்பர் டேபிளை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுட்டு வேலையை விட்டு போயிருக்கலாம் அப்போ நான் போய் அவர் எப்படி அந்த டேபிளை உருவாக்கியிருக்காரு சீரியல் நம்பர்னு உருவாக்கியிருக்காரு அது வந்து இன்டீஜரு நேமுன்னு ஒன்று வச்சுருக்காரு இதெல்லாம் காலம் அந்த காலத்தோட டேட்டா டைப் புரியுதா என்ன இங்கே பண்ணியிருக்கோன்ட்டு வேர் கேர்னால் என்ன அர்த்தம்னு பாக்கி பார்க்குறீங்களா ஸோ வேர் கேர்ன்றது எங்கேருந்து வருது இதுலேருந்து ஒரு மூணு வார்த்தை இதுலேருந்து ஒரு நாலு வார்த்தை வேரியிங் கேரக்டர்ஸை தான் வேர் கேர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டேட் ஆஃப் ஜாயினிங்ன்றது டேட்டுன்றது புரியுதா அப்போ உங்கள் டேபிள் எப்படி இருக்குன்றதையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் க்ரியேட் பண்ணவர் தான் அந்த டேபிளை பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது யார் வேணாலும் அந்த டேபிளோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படின்றத போய் பார்க்கலாம் மெட்டா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்றத பார்க்கலாம் ஸ்லாஷ் டி கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் டி கொடுத்துட்டு ஸ்லாஷ் டி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் ஸ்லாஷ் டி டேபிள் நேம் வில் டிஸ்கிரைப் யுவர் டேபிள் டிஸ்கிரைப்னா என்ன டிஸ்கிரைப் யுவர் டேபிள் புரியுதுங்களா ஃபாலோ பண்ண முடியுதா ஹலோ கேட்குதுங்களா ஓகே ஸோ அப்போ ஸ்லாஷ் டிஸ்கிரைப் அப்போ நான் ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அப்போ பேசிக்காக எனக்கு என்ன தேவை ஒரு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டேபிளில் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணும் இப்போ முதல்ல கரெக்டாக ஸோ அப்போ எனக்கு தேவையானது யார் இந்த மூணு பேரை இன்சர்ட் பண்ணும் ஸோ ஹரி ராம் ஹரி இது ஸோ அப்போ டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணால் எனக்கு எந்த கேட்டகரி லாங்குவேஜ் தேவை எனக்கு என்ன கீவேர்டு தேவை டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணணும்னா முதல்ல இன்சர்ட்ன்ற கீவேர்டு அது எங்கே இருக்குது டேட்டா மேனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜில் இருக்குது ஸோ அப்போ இன்சர்ட் போகிறேன் ஸோ அப்போ போயிட்டு ஒரு டேட்டாவை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும் யாருக்காவது தெரியுமா 
ஸோ அப்போ இன்சர்ட் அதை கீவேர்டு ஸோ அப்போ இன்சர்ட் இன்டு யாரில் இன்சர்ட் பண்ண போகிறீங்க பேட்ச் ஒன்ற டேபிளில் தான் இன்சர்ட் பண்ண போகிறீங்க ஓகேங்களா இன்சர்ட் இன்டு பேட்ச் ஒன் வேல்யூஸ் வேல்யூஸ் என்னென்ன வேல்யூ ரோல் நம்பர் ஒன் வேர் கேர்ன்றதுனால நம்ம இப்படி கோட்ஸில் கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு யார் இருக்கா ஹரி டுவெண்ட்டி ஒன் முத்து கரெக்டாக ஸோ அப்போ ஹரி டுவெண்ட்டி ஒன்றது ரோல் நம்பரில் இருக்கிறனால கோட்ஸில் போனோம் அடுத்து முத்து அடுத்து டேட்டு ஸோ அப்போ கரண்ட் டேட் அப்படின்ட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்குது கரண்ட் டேட் அப்படி போட்டு பார்க்கலாம் என்ன சொல்லுதுன்னு ஸோ கரண்ட் டேட்டுன்னு இங்கே ஒரு இல்லை ஸோ நான் அப்போ டேட்டையே கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்போ யாரை கொடுத்தீங்கன்னா பழைய குறியே அப்படியே வந்துடும் ஸோ கரண்ட் டேட்டை எடுக்கலாம் ஃபங்க்ஷன் நேம் மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் வந்து என்ன கொடுக்குறேன்னா இன்றைக்கி டேட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்லாஷ் ஜீரோ ஃபைவ் ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது இன்சர்ட் இன் டூ பேட்ச் ஒன் வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன் ஹரி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுது ரீரைட் த கேஸ்ட் எக்ஸப்ஷன் ஓகே டேட் ஃபார்மேட்டில் நான் கொடுக்கல இப்போ எனக்கு என்ன சொல்லுது அது அது எரர் வந்துருச்சு டேட்டா வந்து இன்சர்ட் ஆகல ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுது எரர் எரரை புரிஞ்சிக்க முடியுதா காலம் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் இஸ் ஆஃப் டைப் டேட்டு டேட்டுன்ற டேட்டா டைப் வச்சுருக்கீங்க பட் நீங்கள் கொடுத்துருக்க எக்ஸ்பிரஷன் யார் மாதிரி இருக்கு இஸ் ஆஃப் டைப் இன்டீஜர் இன்டீஜர் மாதிரி இருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் வந்து நெட்டில் தேடலாமா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே தேடணும் ஓகேங்களா ஸோ டேட்டா ஸோ டேட் இன்சர்ட் in PSQL இப்போ பிரச்சனை அதுதானே டேட்டை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும் தெரியாது கரெக்டா ஸோ அப்போ ஒரு டேட்டை எப்படி இன்சர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே போயிட்டு அவன் என்ன கொடுத்துருக்கான் லாஸ்ட் அப்டேட் டேட் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்கான் நம்மளும் இந்த மாதிரி டேட் ஃபார்மேட்டில் தானே கொடுத்துருக்கோம் கரெக்டா ஸோ அப்போ அந்த வேல்யூஸை நான் கொடுக்குறேன் சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுக்குறோம் நம்ம வந்து கோட்ஸ் இல்லாமல் கொடுத்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ நான் சிங்கிள் கோட்ஸில் கொடுத்து பார்க்கலாமா என்னோட டேட்டா டைப் என்னோட டேட்டா ஸோ திருப்பி அப்பேர கொடுக்குறேன் சாரி அப்பேர கொடுத்துட்டு ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு சி ஃபார்மெட் இருக்குது என்னென்னா முதல்ல என்ன பார்த்தோம் வருஷம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கோட்ஸில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஸ்லாஷ் ஜீரோ ஃபைவ் ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஓகே ஐஃபன் ஓகே ஓ சாரி ஸோ ஐஃபன் ஓகே ஐஃபன் ஜீரோ எயிட் ஜீரோ ஸோ அப்போ இப்போ இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுது இன்சர்ட் ஆயிடுச்சா ஸோ ஆமாம் இன்சர்ட் ஆயிடுச்சு இன்சர்ட் ஆயிடுச்சா இல்லையா இல்லை இன்சர்ட் அட் ஜீரோ ஒன் ஹிண்ட் யூ வில் நீட் டு ரீரைட் யுவர் கேஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஸோ இன்சர்ட் ஆயிடுச்சா இல்லையானா உங்களுக்கு வந்து செலக்ட் இன்சர்ட் ஆயிருக்கு அதனால தான் இன்சர்ட் ஜீரோ ஒன் வந்திருக்கு ஸோ சரி அப்படி எனக்கு இன்சர்ட் ஆயிருக்கா இல்லையான்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் என் டேபிளை வந்து நான் செலக்ட் ஸ்டார் ஸ்டார்னால் என்ன அர்த்தம்னா ஃபுல்லாக நார்மலாக நீங்கள் ஜாவாவில் இல்லை பைத்தானில் யூஸ் பண்ணும்போது பேக்கேஜெல்லாம் ஸ்டார் கொடுப்பீங்க இப்போ செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் பேட்ச் ஒன் அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இந்த கொரி என்ன சொல்லுது என் டேபிளை மொத்தமாக காமி அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ டேபிளை மொத்தமாக காமிக்க சொல்லலாம் அது காமிக்குது சீரியல் நம்பர் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் 
எல்லாமே எனக்கு இப்படி தான் இருக்கு அப்படி இப்போ எனக்கு டேபிள் ஃபார்மேட் வந்துருச்சா ஃபஸ்ட்டு ஒரு 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 இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கேண்ணா புரியுதா அதை எப்படி பார்க்கணுன்றது தெரியுதா அப்போ இந்த செலக்ட்ன்றது யார் என்ன கேட்டகரியில் வருவார் டேட்டா ரிட்ரீவல் லாங்குவேஜ் ஆர் கொரி லாங்குவேஜ் ஓகேங்களா ஸோ செலக்ட் ஸ்டார் ஏன் போடுறேன்னா எனக்கு எல்லாமே வேணும் ஓகேங்களா கோயிங் ஃபார்வர்ட் இதுலேயே நிறைய வித்தியாசம்லாம் இருக்குது ஏன் ஸ்டார் போடுறோம் இதுலேருந்து எப்படி தேவையானதெல்லாம் எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இன்னொரு இன்சர்ட் போடணும்னா நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த டேபிளில் ஸோ அப்போ திருப்பி இன்சர்ட் இன்டு பேட்ச் ஒன் இப்போ புது இன்னொரு இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் வர்றார் ஸோ அவர் டூ ஸோ அவர் பேர் வந்து ரவி ஸோ அவர் ஏஜ் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ட்ரெயினர் முத்து ஸோ ஏஜ் டேட் வந்து ஸோ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டினே போட்டேனா ஓகே ஸோ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ ஐஃபன் ஜீரோ ஃபைவ் ஐஃபன் ஜீரோ ஃபைவ் ஐஃபன் ஃபிஃப் தேர்ட்டீன் அப்புறம் என்னோடய சி ப்ரேசஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் டெர்மினேட்டரை வச்சுட்டு என்ட்ரு அடிக்கிறேன் அதுவே உங்களுக்கு எரரில் சொல்லும் பக்கத்தில் ஏதோ ஒன்று எதிர்பார்க்குறேன் அப்போ இன்சர்ட் இன் டூ பேட்ச் வேல்யூஸ் ஸோ அப்போ எனக்கு இன்சர்ட் நடந்துருச்சு ஓகேவா ஜீரோ ஆர் ஒன் ஸோ அப்போ நான் திருப்பி போயிட்டு என்னோடய செலக்ட் ஸ்டாரை போடுறேன் செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் பேட்ச் ஒன் ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன நடந்துருச்சு ரவி டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்னோடய இது இன்சர்ட் ஆகுது அப்போ நம்மளாக இந்த மாதிரி ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணி கரெக்டாக அதில் ஒரு டேபிள் க்ரியேட் பண்ணி அந்த டேபிளில் டேட்டாஸை இன்சர்ட் பண்ண முடியுமா இப்போ வரைக்கும் இல்லை இதில் ஏதாவது எனக்கு புரியல அப்படின்ட்டு இருக்கீங்களா இது வரைக்கும் பண்ண முடிஞ்சதுனாலே இன்றைக்கி செஷன் உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் அவ்வளோதான் கரெக்டுங்களா ஸோ அப்போ இன்றைக்கி கற்றுக் கொடுத்ததே அது தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை டேட்டா பேஸ்னால் என்ன அது என்ன டைப்ஸ் கரெக்டாக அதில் நம்ம ஏன் பிஎஸ்கியூல் படிக்கிறோம் பிஎஸ்கியூல் படிக்கிறதுனால என்ன யூஸ் ரைட் அப்போ நம்ம வந்து பிஎஸ்கியூலுக்கும் மைஎஸ்கியூலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றதெல்லாம் சும்மா சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ வாட் அட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பிஎஸ்கியூஎல் And MySQL. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் நீங்களே ஒரு கிரியேட் ஒரு டேட்டா பேஸ் பண்ணுங்க கிரியேட் டேட்டா பேஸ் நீங்களே ஒரு பேர் வச்சுக்கோங்க அதில் கிரியேட் த்ரீ டேபிள்ஸ் ஓகேங்களா இன்சர்ட் டென் ரெக்கார்ட்ஸ் இன் ஈச் டேபிள் புரியுதா இதெல்லாம் நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஏதாவது டவுட் இது ஹோம்ஒர்க்காக பண்ணிவிட்டு வாங்க நெக்ஸ்ட் செஷன் வரும்போது புரியுதா ஸோ ஒரு டேட்டா பேஸை க்ரியேட் பண்ண முடியுமா நம்மளால் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ள மூணு டேபிளை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு டேபிளும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ இப்போ நீங்கள் நான் பயிலகத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ பயிலகத்தில் பேட்ச் ஒன்னு ஒரு ட்ரே டேபிள் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ பேட்ச் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் கரெக்டாக ஸோ அப்போ பேட்ச் ஒன்னுக்கு உண்டான ஸ்டூடெண்ட்டோட பர்சனல் டீட்டெயில்ஸை இன்னொரு டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன் அப்போ அந்த பர்சனல் டீட்டெயில்ஸ் டேபிள்ஸுக்கு காலம் எப்படி இருக்கணும் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஸ்டூடெண்ட் ரோல் நம்பர் ரைட் அவரோட அட்ரெஸ் எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் நம்பர் ரைட் இது இது ஒரு டேபிளாக இருக்கலாம் இது ரெண்டாவது டேபிள் மூணாவது டேபிள் என்ன வச்சுருக்கலாம் பேட்ச் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் மார்க் லிஸ்ட் அந்த பேட்ச் ஒன்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மார்க் எல்லாம் ஒரு டேபிளில் சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் கரெக்டா ஸோ அப்போ ஸ்டூடெண்ட் நேம் மார்க் அப்படின்னு ரெண்டு காலம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ஒன் வந்து இந்த மார்க் எடுத்திருக்காரு ஸ்டூடெண்ட் டூ இந்த மார்க் எடுத்திருக்காரு அப்படி இப்படி ஒரு எல்லாத்துலேயும் பத்து ரெக்கார்டு இருக்கலாமா இப்போ பத்து ஸ்டூடெண்ட் இருந்தால் மூணு டேபிள்லையும் பத்து ரெக்கார்டு இருக்குமா கரெக்டுங்களா கரெக்ட் சார் ரோல் நம்பர் 